第零零幺章，敢不敢闪婚？广城的初夏都特别热，不过早上八点多，太阳就变得毒辣。徐雨晴坐着公交车到了广城大酒店附近的公交站，下了车，然后掏出手机打电话给母亲妈。我到了广城大酒店附近了，马上就去酒店。你再跟我说一次我的相亲对象长什么样？徐母在电话里说道：“你没有带着他的相片，忘带了。总是丢三落四，跟你说他长什么样，你也未必能想象出他的样子来。总之，你进了酒店，在一楼的咖啡厅里找。他在附近的工地上班。你看到谁穿着农民工的衣服，戴着安全帽的，就是你相亲的对象。”徐雨晴推了推鼻染上的眼镜。哦了一声，徐雨晴，我跟你说哈，你不能再挑三挑四的，你已经二十七岁了，再不嫁就成了老姑婆，不要整天都待在你的果园里不见人。妈，我知道了，我，哎呀，徐雨晴话还没有说完，就被人撞得跌了一跤，母女俩的通话停止。姑娘，你没事吧？对不起哈，我是走得太急了，没有看到你。撞倒徐雨晴的是一位年过六旬的大妈，她扶起了徐雨晴，叠声向徐雨晴道歉。徐雨晴人没事。就是那样一摔，他的眼镜掉落在地上，镜片摔碎了。他高度近视，没有眼镜，看什么都是一片模糊，连亲妈从他面前走过他都认不出来的。大妈，我没事。徐雨晴不欲与大妈纠缠，忙说自己没事。在大妈一再询问，他都说没事后，大妈便走了。他弯腰捡起那摔坏的眼镜，已经无法再补救，便把眼镜架折叠好，塞进了裤兜里。发现母亲还没有挂断电话。他跟母亲说了个大概，便挂了电话，匆匆地走进广城大酒店。没有眼镜，视线模糊。徐雨晴找咖啡厅的时候，都得凑得很近才能看清楚。酒店的咖啡厅里还挺多人的。徐雨晴走进咖啡厅，环视了一遍，看到角落里坐着一个男人。那个男人穿的衣服和工地上搬砖的工人差不多，头上也戴着安全帽。徐雨晴看到他的时候，他刚摘下头上的那顶安全帽，肯定就是他今天的相亲对象了。徐雨晴走过去，穆长风察觉有个陌生的女孩子走到他的面前。客气地问他：“请问你是穆长风吗？他是谁呀、啊？”穆长风心里有着疑惑，但还是低沉地嗯了一声：“你好，我是徐雨晴，你今天的相亲对象。”徐雨晴得到回复后，便自顾自地的穆长风的对面坐下来，并自我介绍。他现在眼神不好，就算与穆长风面对面坐着，看对方的长相也是模模糊糊的，反正五官没有少样就行。穆长风剑眉一挑，眼神变得深沉冰冷，锐利地盯着徐雨晴。但见徐雨晴神色自若，眼神清明，和那些刻意接近他的女人不一样，他连起了锐利冰冷。穆先生，介绍人有没有和你说过我的情况？我今年二十七岁了。曾有过一次恋爱，无疾而终了。感情上空窗七八年了，我有自己的事业，承包了几个果园，种着荔枝、龙眼、芒果、木瓜、葡萄以及橘子、西瓜。平时工作很忙，没有时间恋爱，想着快刀斩乱麻。相亲要是看得对眼，就把证领了，免得我爸妈老是催婚，催得我头皮都发麻了。哦，对了，我是姐弟三人，姐姐已嫁。弟弟也成家立室了，就他一个人还单着，所以老父母催他催得厉害。徐雨晴还惦记着，等会儿要去买一车化肥拉回去，不想在相亲这件事上浪费太多时间。一坐下就把想说的都说了，也把自己的情况说得清楚明白。穆长风饶有兴趣地看着徐雨晴，徐雨晴不像他见过的名门千金那样明艳贵气，她长得很耐看，一眼看不出惊艳，但越看越觉得好看的。他的快人快语毫不隐瞒，让他对他的第一印象很好。人家女孩子都自我介绍了，穆长风也自我介绍一番。许小姐，我家里有好多兄弟，我是老大，今年三十一了，也未婚。不过我身边养着两个孩子，那是我一位故友的。他意外身亡，妻子失踪，留下两个孩子无人照料，我便收养在我的身边，视为亲生。他们今年多大了？徐雨晴觉得穆长风的资料和介绍人说的不一样，年龄偏大，还养着两个孩子，虽不是亲生的，但她嫁过去也等于是当后妈。果然，媒婆的嘴能把黑的说成白的，骗死人不偿命。四岁，九月份便上幼儿园大班，是龙凤胎。徐雨晴一听就松口气，只要孩子能送幼儿园了，大人就能轻松很多。你有他们的相片吗？我想看看。徐雨晴觉得穆长风能收养网友的儿女，不怕影响自己的婚事，是个正直善良的人。一个未婚男人能照料好两个孩子，也说明他是个脾气好、包容心非常强的。他要找的就是这样的男人，心里已经有了决定，便想看看两个孩子。穆长风掏出了手机，打开了手机相册，找出两个孩子的相片，让徐雨晴看过。两个孩子长得很漂亮，很可爱，像年画里的两个福娃娃。徐雨晴虽说现在眼神不好，拿着手机凑近了，还是能看清两个孩子的长相。她一看就喜欢上两个萌娃了。看过孩子的相片后，徐雨晴把手机递还给穆长风，直白地问道：“穆先生，我对你的印象不错，你要是觉得对我印象也不错的话，敢不敢闪婚？敢的话，我们现在就去办手续，不就是嫁人吗？她嫁了便是，免得父母老是催她。闪婚需要勇气，徐雨晴最不缺的便是勇气了。”
他一个女孩子敢贷款百万，又把亲朋戚友借了个遍，承包了几个果园，干着他最喜欢的事情，这份勇气连很多男人都不如呢。闪婚怕什么？只要不用再被父母唠叨。催婚，他可以安安心心的搞事业就行。老公嘛，只要是个男人，老老实实的就行。穆先生是在工地干活的，介绍人也说是个很老实的人，主要是在工地干活，很久都不能回家一趟，那样他也不用伺候丈夫，爽呀。第零零二章领证。穆长风有点讶异，随即笑道。徐小姐都有勇气闪婚，我又何惧之有？正好，我对许小姐的印象也不错，但许小姐可要考虑清楚。我是带着两个拖油瓶的，两个孩子我瞧着很可爱，我一眼就喜欢他们，不介意给他们当后妈。况且那两个孩子也不是他亲生的，你证件都带着。穆长风问他，徐雨晴把户口本和身份证都掏出来，放在了桌面上，有点不好意思的说道。不怕穆先生笑话，我每次相亲都带起证件的，想着看对眼了就速战速决，直接领证，一劳永逸。就是相亲无数次，他都没有看对眼，人家也对他诸多挑剔。过了到现在，他还奔走在相亲的路上，看得出来，许小姐是个行事果敢的人。恰好我也是这样的人。许小姐，稍等我片刻，我拜托别人帮我送户口本过来。好，穆长风起身走开，掏出手机打电话给他的亲弟弟穆子龙。等穆子龙接电话后，他低沉的吩咐着。子龙，你马上把咱们家的户口本给我送过来，我在广城大酒店一楼的咖啡厅等你。大哥，你要户口本做什么？穆子龙好奇地问了一句。你管我做什么？赶紧的给我送过来，我急用。身为穆家的当家人，穆长风在弟妹们面前一向是威严十足的，他的吩咐没有人敢不听。穆子龙虽然好奇，被大哥这样一说，也不敢再多问。应允后，就被他大哥挂断了电话。打完电话后，穆长风回到徐雨晴的面前坐下，对徐雨晴说道。我叫人给我送户口本过来，可能需要十几二十分钟左右，时间不长。徐雨晴也等得起，在等待的时间里，穆长风帮徐雨晴叫了一杯咖啡。别看徐雨晴一副村姑的样子，她喝咖啡时的神情、动作，处处散发着优雅。这个女孩子要是稍微打扮一下，就如同蒙尘的珠子被洗涤干净，会散发出耀眼的光芒。两个人也相互了解一下。从穆长风的嘴里，徐雨晴知道了穆家是个大家族，家风极好，兄弟叔侄和和睦睦的。穆长风是这一辈的老大，底下还有十几个堂弟妹。听了徐雨晴，差点就喷了咖啡，再一次在心里骂着介绍人。那张媒婆嘴真是骗死人不偿命。媒婆说，穆长风是家里的独子，虽说是个在工地搬砖的人，但家里条件不差的，只要她嫁过去，那就是当家做主的人。根本不用担心要处理复杂的妯娌关系，真实情况却是穆长风亲弟弟一个，底下的堂弟妹一溜的，有十几个呢。你上班的工地就在附近吧？穆长风黑眸闪烁几下，嘴上答道。我今天的确是来工地的，是在附近。他们大木集团涉及到房地产，距离广城酒店不远的那几个工地，正是他们大木集团投资的。他今天过来看看，但没有惊动任何人，扮作工人的样子，这样才能看到真实情况。没想到会因此捡到一个勇气可嘉又很有趣的老婆。希望有一天，徐雨晴知道他的真实身份后，不要提出离婚。他们穆家的家规是不允许离婚的，结婚时一定要慎之又慎。等会儿我们去民政局办手续，你需不需要向工头请个假？要的。穆长风又掏出手机来，我现在就向工头请三天假，半天够了吧？领证不用多长时间的。咱们领了证便是夫妻了，总要花上几天时间来熟悉熟悉彼此。徐雨晴不说话了。穆长风打电话请假后，没过多久，穆子龙便把户口本送到。穆长风都不让弟弟看到徐雨晴，拿到户口本后就把弟弟赶走了。穆子龙只觉得今天的大哥很古怪，偏偏大哥什么都不说，把他的好奇心吊得半天高。徐雨晴的眼镜摔坏了，他本来想着先去配一副眼镜的，考虑到配眼镜也需要一点时间，便决定就这样去领证。等拿到结婚证了，他再去配眼镜，然后去买化肥。打打道回府，一个小时后，两个人从民政局里出来，个人的裤兜里都揣了一本红色的小本本。徐雨晴自觉办完了人生大事，不用再被父母催婚，可以安安静静的干他的事业了，心情特别美丽。在民政局门口，还朝穆长风伸出手握了握手，笑道：“穆先生，以后请多多关照。”穆长风黑眸含笑，也请你多多关照。你住在哪里？我送你回去。不用了，我还有事，你先回去吧。徐雨晴婉拒了新婚丈夫的体贴，随即又道。咱们相互留个电话，加个微信，方便联系。我到家后就给你发个定位。好，徐雨晴不让穆长风送他，他是觉得两个人是坐着公交车过来办的手续，他送与不送，他都是要坐公交车回去的，又何苦累着他来回奔波？况且他还有他的事情要做。相互留了电话，加了微信后，徐雨晴向新婚丈夫挥手道再见，便挤上了公交车走了。穆长风站在那里目送着他挤上公交车，扬长而去。半晌，才自言自语着。感觉他怕我缠着他似的，他掏出手机打电话给自己的保镖，吩咐保镖来民政局接他。
，他要回公司处理那堆的小山高的文件了。徐雨晴并不知道这些，他先去了一家眼镜店重新配眼镜，在挑选镜片的时候，他又接到老妈打来的电话：“徐雨晴，你现在哪里？两个小时前你跟我说你到了广城大酒店，怎么到现在还没见着穆先生？他都在那里等你等了一个半小时。”徐母的音量高，几乎是在咆哮的，要被这个女儿气死了。徐雨晴连忙把手机自耳边拿开，远远的，免得被母上大人咆哮的耳朵都聋了。等母上大人发完了威，徐雨晴才把手机贴回到耳边，不紧不慢地道：“妈，你是听谁说穆先生等我足足等了一个半小时的？我和他分开也就是二十分钟前的事情。穆先生打电话给介绍人的，介绍人又打电话给我，问你怎么还没有到。穆先生还说你的手机打不通，你刚才跟谁在煲电话粥？煲了一个多小时。”第零零三章。将错就错，徐雨晴，妈，我真是比窦娥还冤。明明我的手机一直保持着通畅，也没有人打电话给我，怎么可能是打不通的？也不需要打电话呀，我都和他见着面了。徐雨晴，你是不是觉着你在外面就可以胡说八道、乱编谎话来骗你妈？人家穆先生等你大半天都没有见着你的人，你见着哪个穆先生了？听着母亲愤怒的质问，徐雨晴愣了愣后，很小心的问道。妈，你说真的啊？我的相亲对象还在广城大酒店的咖啡厅等着我，当然是真的。徐母都要被气疯了，小女儿满心满眼都是她的那几个果园，安排她相亲无数次都没有个结果，今天居然放人家的鸽子，介绍人都生气了，说以后都不想帮徐雨晴介绍男友。她在电话里说了不少好话，才熄了介绍人的怒火。不是，妈，我都见着穆长风了，是真的，我对他印象很好，就一步到位了。我们在半个小时才领了结婚证。妈，你小女儿，我终于嫁出去。去了，你以后都不用再催催催婚了。徐母，还有妈，媒婆的嘴最会骗人了，说什么穆长风是个独生子，人家是有弟弟的。说他才二十八岁，可人家都三十一岁了。还有，他收养了他网友的一双儿女，那两个孩子今年四岁，很可爱，我一看就喜欢上了。虽然媒婆骗死人不偿命，我觉得有一点还是真的，就是穆长风老实，心地善良，自己还是个未婚的，都肯收养网友的一双儿女，当成亲生的，养到了现在四岁。徐母，女儿闪婚了，闪婚对象是穆长风，没错，可是资料对不上呀。这到底是怎么回事？徐母的大脑都短路了，一时间想不明白。好半天，他才找回了被猫叼走的舌头，问道：“晴晴，你真领证了？把结婚证拍个照发给妈看看。还有，你现在哪里？我在眼镜店配眼镜，我那副眼镜在广城酒店门口被人撞得摔坏了，得重新配一副。你相亲的时候没有戴着眼镜，眼镜都摔坏了。”徐母。徐雨晴，你马上立即把结婚证的照片发过来给妈看看。女儿高度近视，不戴眼镜，连她这个亲妈从她面前走过都认不出来的。她严重怀疑女儿相错亲，闪错婚了。徐雨晴听出母亲话里的急切，再联想到相亲对象和介绍人说的话，总算意识到了不对劲，忙从裤兜里掏出自己那本结婚证，翻开后凑近前看，男方的名字的确是穆长风呀。他用手机的照相功能拍下了结婚证，然后通过微信发送给母上大人。不到一分钟，他老妈的电话轰炸又过来了。徐雨晴，你怎么就不问清楚一点？这是穆长风吗？他是穆长风，同音不同字的。叫你带上人家的相片去，你偏不放在心上，忘带。现在好了，你相错亲了，这个男人不是你的相亲对象。徐雨晴，不会吧？他相错亲了，可他真是穆长风呀。徐母解释了，真正的相亲对象叫穆长风，不是穆长风，同音不同字的。徐雨晴顿时风中凌乱了，现在怎么办？证都领了，徐雨晴也就是慌了几分钟，便冷静下来，对母亲说道。妈，嫁谁不是谁。这个穆长风虽然年长一点，但我是跟他相亲的，我就是看中他这个人了。徐母竟然哑口无言。从结婚证的照片上看，她这位新鲜出炉的女婿比那个穆长风要好看了几倍，与女儿一起显得特别的般配，毫无违和感。就是那个男人的眼神过于锐利深沉，一看就不是好惹的主。你知道他是干什么的吗？在工地上班的。妈没看到结婚证上，他都是穿着工人的衣服。徐母认真的看了看。是穿着工人的衣服，可他总觉得这个女婿不像是在工地搬砖的。他现在不在你身边，不在，从民政局出来就分开了。我要重新配眼镜，等会儿还要去买化肥，不想带着他。徐母，你个死丫头，真是胆大包天，都没有了解清楚就敢乱嫁人。你连他的家庭背景什么的都没有弄清楚，你就嫁了，万一嫁个黑社会，有得你哭。人家还带着两个拖油瓶，你一嫁过去就是当后妈的。徐雨晴凉凉的应着。妈不是老说我能把自己嫁出去，我们家的狗都能笑得满地打滚吗？整天和我爸催催催的，催得我烦死了，好像我是三十七岁的老姑婆一样。难得看到一个合眼缘的，我干脆就速战速决，省得你们以后再催催催，各种赏我白眼。对我，好像我二十七岁还不嫁人，是丢了你们祖宗十八代的脸一样。放心吧，你新鲜出炉的女婿绝对不会是黑社会的，他是个老实巴交的，心地善良的，在工地搬砖的，当后妈怎么了？多省事啊！
不用自己生都能当妈。妈，我先忙，你赶紧去泡杯菊花茶喝了，下下火。徐雨晴说完，便先一步挂电话，免得母亲的炮轰又轰过来。催婚是他们，他真嫁了，又骂他不长眼不长脑子，什么人都敢嫁。他相亲本来就是以结婚为前提的，一见钟情，直接领证，多省事呀、啊！反正他的人生大事解决了，以后可以安安心心的打理他的果园了。现在进入了夏季，正是荔枝、芒果大量开始上市的时候，他得赶紧买了化肥回去和工人一起摘果，再联系水果商去他的果园收货。另一端，大木集团那栋68层楼高的办公大厦屹立在广城最繁荣的市中心，虽不是最高的建筑物，却是让无数精英挤破头都想挤进去的地方。位于顶楼的总裁办公室里，穆长风从休息室里出来，已经把那身工人的衣服换掉，取而代之的是黑色的西装。他在黑色的转动椅坐下。想起他的闪婚妻子，便摸出电话，打电话给他的总特助欧阳卫。等欧阳卫接听电话了，他沉声吩咐：“欧阳，你帮我调查一个人。第零零四章，我是不会离婚的。谁？一个叫做徐雨晴的女孩子。我要她的所有资料。两个人是简单的了解过对方，其实还是和陌生人差不多。穆长风习惯了掌控一切，新婚妻子是个陌生人，他自然要调查的清清楚楚的。欧阳卫顿时来了兴趣：“老板，铁树开花了，你终于对女人感兴趣了，那我就放心了。”天知道我有多担心你是个同性恋，我要是同性恋，你以为你还能担着？欧阳卫嘿嘿的笑，我想着你真是同性恋的话，以咱俩的关系，我肯定逃不掉的。再考虑着是躺平任你糟蹋呢，还是奋起反抗？穆长风一脸黑线，给你半天时间。穆长风懒得跟欧阳卫多说，直接给了时间，让欧阳卫帮他调查徐雨晴的资料。老板，你总得给我一张相片吧，让我知道徐雨晴长什么样子，才能查呀。姓许名晴的女孩子太多了。总不能全都查个一遍吧？穆长风沉默了一下，才慢腾腾地掏出他那本结婚证，用另一台手机拍下了结婚证上面那张合照，然后再把自己打了马赛克，才把徐雨晴的相片送给了欧阳卫。欧阳卫收到了徐雨晴的相片后，在电话里吹了声口哨，对穆长风说道：“老板，你眼光真不错啊，这个姑娘长得真不赖，初看不咋地，但越看越有味道，属于耐看型的。”笑容也很纯真，眼神清澈，一看就知道是个单纯的，没有被社会这个大染缸染指的太厉害的人。你在哪里认识的？那个地方还有这样的姑娘吗？我也去那里晃晃，看看还能不能认识一个这般纯真的女孩子。欧阳卫说的是真心话，他们这个圈子里的人，个个都是有心机的，全都戴着面具做人，很难得看到这般清纯的女孩子了。他喜欢我的两个孩子。穆长风淡淡的说了句，并没有过多地解释。给秦凡、秦越找保姆，穆长风收养了好兄弟秦天宇的一双儿女，在广城上流。刘社会这个圈子里不是秘密，知道的人都说穆长风重情重义，对得起秦天宇了。而秦家却连自家亲孙儿孙女都不要，没少遭人诟病。不过穆长风未婚就收养了两个孩子，还是两个孩子如亲生，加上两个孩子的亲妈跟穆长风是打小一起长大的，在别人的眼里是青梅竹马，别人便认为穆长风收养网友的两个孩子是因为他还爱着两个孩子的亲妈，从而导致了穆长风的婚事有点艰难，名门千金都不想嫁他，不想当两个孩子的后妈。除非他把两个孩子送还给秦家，我让你调查就调查，别问那么多，赶紧去做事。穆长风不想多说，直接就挂了电话。欧阳卫，话说一半留一半，把我的好奇心吊得半天高，太不地道了。不是给两个孩子找保姆，难不成给他们找妈？想到穆长风那寡情的性子，这么多年来也不和其他女性单独接触，还拒了家里安排数次的相亲，给两个孩子找妈的几率几乎为零。欧阳卫嘀咕着。神神秘秘的，虽在吐槽穆长风不地道，把他的好奇心吊得半天高的。不过欧阳卫还是赶紧安排人调查徐雨晴。徐雨晴就是个很普通的女孩子，调查起来很容易，只花了一个小时，欧阳卫就拿到了结果。他自己先看了一遍，从徐雨晴的履历看出，这个女孩子虽然长相清纯，但胆子真大，为了创业不顾一家人的反对，自己去贷款百万，还借遍亲朋戚友，他就不怕万一创业失败？他欠过百万的债，打工一辈子都还不清吗？他明明是学园林设计毕业的，怎么就回乡种果了呢？欧阳卫拿着徐雨晴的个人资料上了68楼，敲开了总裁办公室的门。此时的穆长风刚收到徐雨晴发过来的定位，徐雨晴发完了定位后，还给他发了一条信息。信息的内容是：这是我的住址，你要过来的话，就打车到我果园门口。村路都修得平平整整的，能直接到的。穆长风回复他。好，徐雨晴又发了一条信息过来，还有件事我得跟你说一下。穆长风嫌打字速度慢，干脆就主动打电话过去。等徐雨晴接听电话后，他温沉地问：“什么事？咱们相亲的时候，我没有戴着眼镜，但我高度近视的，不戴眼镜看人看得模糊，我亲妈从我面前走过我都认不出来的那种。”穆长风嗯了一声，他四弟也是高度近视，摘了眼镜后谁都认不出来。
，他能理解。然后呢，我认错人了，你不是我原来的那个相亲对象。很巧的是，你名字和他的名字同音，所以我就搞错了。我还以为媒婆骗我呢，原来是我自己搞错了。穆长风，这丫头现在才知道她认错人了呀。郑怡领，她该不会想去离婚吧？一天之内闪婚闪离，错就错了。咱们证都领了，我是不会去离婚的，也不是我逼着你跟我领证，你也是自愿的。穆长风嘴角往上翘，有了点笑意，他忍着，依旧低沉的嗯了一声，他是自愿的，不是被他逼着去领证的，所以咱们将错就错哈。等你下午接了两个孩子就打车过来，虽然我嫌麻烦，但家长还是得见见的，免得以后路上遇个正着都不知道打招呼。我最近都很忙，荔枝芒果成熟期要开始大量上市，等收完了这批果，我再抽时间跟你回去见见你的家长。你看行吗？要是实在不行的话，我明天也能挤点时间跟你回去见一见你的爸妈。对了，还有我目前欠债一百多万，不过你放心，这是我的婚前债务，不会让你帮我还一份的。我等会写一份协议，你晚上过来后，我们签了协议，我的债务便与你无关。徐雨晴不是那种嫁了人就让对方帮自己还债的人，这是他自己欠下来的债务，自己还。今年的水果行情不错，不管是收购价还是零售价，都比往年高了很多。他的果园经他精心打理，每一种水果都大丰收。到冬季，把橘子、橙子一收，扣除成本后，他能还上一部分的债务。只要行情好，他能很快就还清债务的。第零零五章。徐雨晴是总裁夫人这件事，等咱们见了面，晚上再说吧。徐雨晴嗯了一声，没什么事，就这样了，我先忙。好，徐雨晴挂了电话。穆长风还盯着手机看，欧阳卫进来时，就是看到自家老板这副深思的样子，盯着手机看能看出一朵花来。欧阳卫调侃着，随即把徐雨晴的资料放到穆长风的面前，说道：“一个小时帮你搞定，给你，记得给我加奖金。像我这种有效率、有速度的员工，多事的人想撬你墙角，一副你好好珍惜我的样子。”成功的赚来了他家老板的一记白眼。穆长风拿起了徐雨晴的资料来看，嘴上说道：“给你的奖金还少吗？身为他的总特助，得力干将。”欧阳卫在大木集团的地位，那是一人之下，万人之上了。年薪是同行中最高的一个。明后两天我不回公司，有需要我处理的紧急文件，今天都送过来。你去哪里出差？你是老板还是我老板？我去哪里要向你交代的清清楚楚的？欧阳卫撇撇嘴，说道：“但我不真知道。你去找女人，舌头那么长，要不要我帮你剪一截？谢了，不用。”穆长风抬头看他，欧阳卫赶紧说道：“我马上滚出去做事，不用滚了，用走的吧。”这么大个人，滚出去，能把我的秘书都吓死！欧阳卫，半晌，他坐下来。老板，咱们于公是上司下属的关系，于斯是好朋友，我也是关心你，你就不能告诉我这是怎么一回事？你看，你不告诉我，我的好奇心被吊得半天高，都无心工作，老是在猜测。徐雨晴是我两个孩子的妈，亲妈。穆长风又赏他一记白眼。欧阳卫马上改口，你真是给两个孩子找妈呀！他们的亲妈又没死，你花点人力物力去找不就行了？何必再给他们找一个妈？提及两个孩子的亲妈，穆长风的脸色肉眼看得见的阴沉。别在我面前提孩子的亲妈，知道两个孩子的亲妈干过什么事？欧阳卫道歉。对不起，我以后尽量不提。秦凡和秦月问你要妈了，上了幼儿园，看到其他小朋友都有爸爸妈妈，他们却只有爸爸没有妈妈，会问你也是正常的。等等，你的意思是说，徐雨晴是你老婆，只有徐雨晴是穆长风的老婆了，才能给两个孩子当妈？穆长风看欧阳卫的眼神，就像在看一个傻子似的。欧阳卫他是不敢相信。下一刻，他从穆长风手里拿回那份资料，掏出手机，把资料上的徐雨晴的相片拍下来，嘴上说道。这是他的生活照，比你发给我的相片要清晰很多。我得好好的记记他的样子。咱们的总裁夫人呢？穆长风由着他，徐雨晴的生活照很随性，落在他的眼里，给他一种很舒服的感觉。就是他戴的那副眼镜稍微大了点。这件事替我保密，短时间内我不打算公开。他和他属于闪婚，彼此都不了解对方，总要熟悉一下，相互了解，他才会公开他们的关系。还有，替我在广城酒店附近的那个工地里安排一个名额，挂个名就行，做戏做全套。就算徐雨晴心大不过问，许家人能不查不问。既然徐雨晴认为他是在工地上搬砖的，那就在工头那里那个名，让许家人能查得到他这个农民工女婿便可。好，欧阳卫的好奇心得到了满足，也不话痨了。老板吩咐他做什么。他就去安排。望牛村是徐雨晴所在的那条村子，因为村子里的一座高山，远看像一头牛，在村子里都能望到那座高山，故取名望牛村。穆长风面对的是好友欧阳卫的八卦，徐雨晴面对的是他的母上大人，叫你带上相片，你偏不带，叫你多配一副眼镜随身带着，你也不听。现在好了，认错人，相错亲，你丫的还胆大包天，直接领证结婚，你这是气死我了。徐母站。
站在一棵高大的荔枝树底下，两手叉腰，抬头冲着树上的小女儿骂着，偏又怕被别人听见，丢脸，骂人还得压抑着音量，明明一副咬牙切齿的样子，偏偏音量不大，威力不足。徐雨晴往下面扔了一把荔枝，徐母眼明手快，敏捷的接住了那把荔枝，又骂开了。你别乱扔，扔在地上摔烂了。这一把荔枝少说也有一斤重，现在荔枝刚上市，还死贵死贵的，一斤都得二十几块钱呢。徐雨晴种的荔枝品种是有两种，一种早熟，一种是晚熟的糯米糍。早熟的现在上市，抢了先机，价钱高；晚熟的则是别人都没有了，它还有，价格依旧能叫高一点。做生意不就是这样？人无我有，人有我优，人优我特，人特我赚。妈。给你尝鲜的，徐母不客气地摘了一颗荔枝来吃，边吃边说道：“你说你闪婚就算了，也不把我女婿带回来让我看看真人。妈是过来人，经历的比你多，看人的眼光也比你准，帮你看看有没有人被人骗。妈，你放心，你女婿飞不了啦。他下午接了两个孩子就过来，你现在回去杀鸡宰鸭还来得及的，去镇上的超市买些孩子们爱吃的零食回来，招待一下你的两个外孙。”徐母催婚催得过分了，小女儿不但给他找了个女婿，还带着两个便宜外孙。我叫你爸去。市里打听，要是工地上没有穆长风这个人，你就是被骗了。我相信他不会骗我。徐雨晴觉得穆长风是个好人，不会骗他的。再说了，他又不是国色天香、风华绝代的大美人，还欠着过百万的债务，骗他是图他什么？图他有百万的债务吗？他下午真的会过来？徐母掏出自己的手机来看了看时间，已经是下午了呀。那我赶紧回去，叫你爷爷烧水杀鸡，我去镇上再买点菜回来，水果就免了。你果园里摘一点带回去。许母嘴上是骂着女儿闪错婚，听说女婿傍晚要过来见家长，马上就不骂人了，风风火火的跑下山去，往家里而去，准备丰盛的晚餐来招待他家小女婿。徐雨晴嘀咕一句：“不嫁人。”整天念叨，耳边不能清净，嫁了人还要念叨，依旧不得清净。还好现在把他妈支走了，否则他能被老妈念得头晕，从树梢上栽下去。第零零六章，妈妈这个话题没有母亲在耳边念叨，徐雨晴总算可以安心的忙她的事情。另一边的穆长风在下午三点半把工作安排好，便去了幼儿园，接到两个孩子，又带着孩子去逛超市，买了很多礼品，然后让一名保镖开着保镖车送他父子三人前往望牛村。在车上，他叮嘱着两个孩子。凡凡、月月，爸爸今天给你们找了个妈妈，我们现在就是去妈妈的家里吃饭。等会儿见了妈妈，你们要热情一点。妈妈看过你们俩的相片了，很喜欢你们。穆长风三十一岁还未婚，一是他没有喜欢的女孩子，暗恋他、爱慕他的女人倒是很多，他从来不给那些女人半点希望，身边倒是安安静静的；二是他养着网友的一双儿女，虽说这两个孩子不是他亲生的，但由于他和孩子的亲妈是打小相识、一起长大的，说是青梅竹马都说得过去。当然。他从来没有爱过对方，仅把对方当成妹妹看待。可在别人的眼里，就成了他是爱着两个孩子的亲妈，才会在秦天宇死后收养了当时才三个月大的孩子。秦家又不是没有人了，用得着他收养？穆长风做事向来是不管别人怎么说，也懒得去解释的，由着别人猜测。自打他收养了秦月和秦凡后，连家里长辈都不催婚了，他反而乐得清净。秦凡和秦月虽说才四岁，但很清楚他们不是爸爸亲生的。听了爸爸的话，兄妹俩都很兴奋。秦月脆声问着。爸爸是我们的妈妈回来了吗？在幼儿园里，别的小朋友都是有爸爸妈妈的，他们却只有爸爸没有妈妈。爸爸说，妈妈去很远的地方工作了，要很久很久才能回来。现在提及妈妈，兄妹俩便以为是妈妈回来了。穆长风抱起了女儿，这两个孩子长得都像网友秦天宇，天宇在天有灵，看到两个孩子像他，也能安息了吧？月月，这个妈妈是爸爸的老婆，不是你们的亲妈，不过你们也可以叫她妈妈的。要是不喜欢叫妈妈，也可以叫她秦姨。她姓许，民情，孩子才四岁大，但穆长风与孩子相处就像朋友，并不会端着家长的架子要求孩子绝对服众，而是开明的给两个孩子选择，不管孩子选。则什么，他都会尊重两个孩子的决定。四岁大的孩子还不懂什么是老婆，但知道其他小朋友的妈妈是他们爸爸的老婆。爸爸，我能等见到妈妈了再做决定吗？秦凡是哥哥，比妹妹是稍微稳重点。可能是从三个月大就被养在穆长风的身边吧。秦凡的性格很像穆长风的，年纪小小便有大哥的风范。有时候穆长风都觉得秦凡过于早熟。穆长风宠溺的摸了摸儿子的头，笑道：“当然可以，不过爸爸敢说，你们一定会喜欢妈妈的。她是个颇为有趣的女人。”爸爸。那我也等见了妈妈再做决定。秦月是哥哥的跟屁虫，哥哥这样说，他便跟着。穆长风拥紧了一双儿女，相信爸爸，爸爸不会找一个不好的女人给你们当妈妈的。婚姻大事不是儿戏，他也是对徐雨晴的印象特别好。在他提议闪婚时，他就答应了，不是冲动行事，是真的看中了他。现在说他有多爱他，那是假的，顶多能说他对他一见钟情吧。
当然，他也为两个孩子考虑过。要是徐雨晴嫌弃他带着两个拖油瓶，就算他对他印象非常好，他也不会娶她的。还有一件事，爸爸得提醒你们，两个孩子仰头看着穆长风，以后在妈妈面前不要说穿我们的真实身份，就算要说，也要由爸爸亲自来说。见两个孩子不是很明白的样子，穆长风笑了笑，说道。就是在妈妈面前装穷，不要让妈妈知道爸爸是穆家的大少爷。妈妈以为爸爸是在工地搬砖的。两个孩子似懂非懂，但还是郑重的点了点头。爸爸拜托他们的事情，他们一定会完成的很出色的，绝对不会拖爸爸的后腿。就是爸爸为什么要教他们骗人，还是骗妈妈？爸爸不是说过吗？做人要诚实。哎，大人的世界。他们小孩子不懂，保镖按着自家大少奶奶发来的定位导航，开了一个小时的车才到达目的地。徐雨晴发给穆长风的定位是他果园的，保镖把车停在果园门口，扭头对车后座的一家三口说道。大少爷到了， 0 9在你们大少奶奶还不知情的情况下，别叫我大少爷。0 9是这里真偏僻，大少奶奶居然住在这里。穆长风带着两个孩子下车，吩咐09明天早上六点过来接月月和凡凡。他是请假三天，但两个孩子还要上幼儿园，他并没有帮两个孩子请假。三天后便是周末，他等于可以休息五天。是穆长风把他买的礼品拿下车后，示意09可以走了。等零九走后，穆长风才掏出手机打语音电话给徐雨晴。两个孩子好奇地看着眼前的一切，觉得这里好像山庄里的果园，站在门口都能看到荔枝树上结满的果实。徐雨晴很快就接听了穆长风的电话。徐雨晴，我到你家门口了，是我自己进去，还是你出来接我？你到我家门口了，你知道我家在哪里？徐雨晴一脸的惊诧，心里想着，他是怎么知道他家在哪里的？穆长风默了默后，说道。你给我发了定位的，徐雨晴哦了一声，不好意思的笑笑，我忘记了，我发给你的是我果园的定位，你稍等，我现在出去接你，等我算完数了，再带你回我家里去。穆长风温沉的嗯了一声，结束语音通话后，徐雨晴晃了晃神，觉得他闪婚来的男人说话温厚醉人，很好听。你们等我一会，我出去接个人。徐雨晴跟水果商们说句抱歉，便出去接丈夫。当她看到果园门口的父子女三组合时，本能的愣了愣，然后四处张望，确定没有其他人。他笑，上前几步，问着穆长风：“请问你是穆先生吗？”第零零七章就要这个妈妈。穆长风有一瞬间是满脸黑线的，上午领证，傍晚就不认得他了。他这个老婆是有多健忘？极好的修养，还是让穆长风压下了脾气？俊脸上露出了温煦如春风的笑容，对徐雨晴说道：“是我。”戴着眼镜能看清楚穆长风长相的徐雨晴，也意识到自己刚刚的问话有点伤人，便补救的说道。穆先生，咱们相亲的时候，我没有戴着眼镜，看不清楚，怕认错人，才会确定一下。他笑着看穆长风，夸赞地道：“我也没想到，穆先生是那么帅的一个男人，就像电视里的那些偶像明星一样。我从来没有见过像穆先生这么好看的男人，感觉我是捡到了个宝。”穆长风只能笑，接不上这个话题，不熟悉，相处起来始终带着点疏离。这是你两个孩子吧？徐雨晴的视线很快便落在两个孩子身上，秦月忽然上前两步，两手一搂，就搂抱住徐雨晴的一条腿，扬起俏丽的脸，闪烁着大眼睛，甜甜的叫了徐雨晴一声。妈妈面对漂亮的小萝莉，徐雨晴是完全没有抵抗能力，被秦月一声“妈妈”叫的心都化了，马上就弯下腰去抱起了秦月，笑着：“宝贝，再叫一声妈妈，妈妈。”秦月叫的更甜了，徐雨晴乐得在她白嫩的小脸上亲了好几下。“宝贝，你叫什么名字？”“妈妈，我叫秦月，哥哥叫秦凡。”“妈妈，我好喜欢你呀、啊。”秦月被徐雨晴抱起来，两手便搂抱着徐雨晴的脖子，说话软糯清甜。徐雨晴的心被这个小丫头融成了一滩水。穆长风父子俩看着秦月表演，父子俩都给秦月定位小戏精。秦月本来是表演的，不过被徐雨晴抱起来后，她觉得徐雨晴的怀抱和爸爸的不一样，但很温暖，很有安全感，有妈妈的味道。她是发自内心喜欢徐雨晴这个妈妈，妈妈也很喜欢宝贝，宝贝比相片更可爱，更漂亮，不用经历怀胎十月分娩之痛，就拥有两个漂亮可爱的孩子。徐雨晴觉得这婚闪的值。穆长风不愧是他穆长风看中的女人。思维与别人完全不一样，其他女人都是不想当后妈，她是乐呵呵的当后妈。穆先生，我还要忙一阵子才能回家，你们介意在我的果园里略等片刻吗？抱着秦月不放手的徐雨晴也没有忽略了丈夫和儿子。好，徐雨晴便抱着秦月往回走，边走边说道：“月月，妈妈给你摘荔枝吃好不好？”好，谢谢妈妈，真乖。徐雨晴忍不住又在秦月的嫩脸上亲了一下，秦月也回亲她一下，母女俩的距离在这亲亲腻腻中就缩短了，仿若亲生母女。穆先生来就来了。还那么破费买这么多东西，徐雨晴腾出一只手，想帮穆长风拿点东西。穆长风不用他帮忙，他也不强求。穆长风腼腆地道：“见家长。”
不能空着手来。徐雨晴笑笑，没有再说什么。看得出来，穆长风很重视见家长这个环节，衣服都换成了西装。虽说他是在工地搬砖的，但穿上西装后毫无违和感，显得特别帅气，风度翩翩的。他敢说，他老妈看到穆长风绝对会笑咧嘴的。别人在工地干活，皮肤大都会被晒黑，穆长风却白白净净的，完全不像是工地上的搬砖的。果园里建有几间平房，那是徐雨晴和工人们平时住的地方。他把穆长风父子三人带进了他住的那间屋子里，对穆长风说道：“穆先生在这里稍等片刻，我很快就能忙完。”他开着屋里的灯，又出去摘了一篮的荔枝进来，放在小桌子上，笑着招呼两个孩子吃荔枝：“你去忙吧。”穆长风很体贴地道，徐雨晴也不跟他客气，都是夫妻了，又不是外人，客客气气反而显得特别生疏。他摸了摸两个孩子的脸，便转身出去，继续和水果商算着数。等他走后，穆长风给两个孩子拿了两只荔枝，说道：“荔枝热量太高，你们尝尝鲜就好，别吃太多。”他又问儿子：“凡凡，你觉得妈妈怎么样？妈妈的怀抱有妈妈的味道。”爸爸，我喜欢妈妈。穆长风笑。你不是演戏的呀，小姑娘一本正经的，我真的很喜欢妈妈，有妈妈的感觉很好，很好，请原谅她年纪还小。识字不多，无法把自己心中的喜欢用更好的词语表达出来。妈妈的笑容让我有一种，秦凡歪着小脑袋想着该用什么词语来形容。穆长风替儿子说道：“舒服的感觉是吧？”秦凡猛点头：“对，就是舒服。”妈妈的笑容给他很舒服，很真诚的感觉，不像那些笑想爸爸的姐姐们，在爸爸面前对他兄妹俩很好，在爸爸背后却是各种嫌弃，兄妹俩是拖油瓶，有亲生爷爷奶奶都不回秦家去，要在穆家霸占着长孙的位置。别以为兄妹俩年纪小，他们知。到谁是真心假意的？那你们俩没意见了吧？兄妹俩一致的摇头，没意见了，就要这个妈妈。穆长风笑着，又摸了摸两个孩子的头。徐雨晴并没有让父子三人等太久，很快就把数目算清楚，收到了钱后，便赶紧回到屋里，招呼着丈夫和一双儿女：“穆先生，走吧。”我带你们回我家去。我妈知道你们要过来，下午就开始准备着今晚丰盛的晚餐。她上前，很自然地抱起了秦月，又去牵秦凡。穆长风则提着大包小包的礼品，跟着他一起出了屋。屋门口停着一辆皮卡车，徐雨晴拉开了车后座的车门，把两个孩子抱上车，然后对穆长风说道：“穆先生，东西放在后面。”不用提着那么累。穆长风默默地把买来的礼品都放在货箱里。等他放好了礼品，发觉徐雨晴已经坐在驾驶位置上了。他看着徐雨晴，沉默了一下后，最终什么都没有说，默默地坐到副驾驶座上。他想开车的，老婆动作太快，他就不吭声了。两个孩子第一次坐皮卡车，觉得不如他们平时坐的车子舒服，但记着爸爸叮嘱的话，兄妹俩也像爸爸那样沉默，一声不吭，免得泄露了爸爸很有钱的事实。就是第一次骗人，还是帮着爸爸骗妈妈，让两个孩子心里颇有点压力山大。第零零八章。见家长，许家在望牛村的主村道的路边，是一栋带着前后院的自建房，房子共五层，里里外外装修的挺豪华。在农村来说，这样的房子算得上是豪宅了。前面的院子是水泥地板，一入院子便看到一道屏风，屏风上面贴着一张大大的福字，屏风前面则摆了三大盆的盆栽，两盆橘子，一盆富贵竹，三盆盆栽都养得极好，特别是那富贵竹。长得又高又绿，院子的东边还放着一张圆形石桌，闲时在那里喝喝茶，轻松惬意。院子的西边则是搭成了车库，车库里停了两辆轿车，三辆摩托车，还有一辆电瓶车。许家的后院则种满了各种时令蔬菜，还有两棵龙眼树，一棵菠萝蜜。皮卡车没有开进院子里，而是停在许家的门口。门口虽然是大马路，还留着两个车位的空地，方便临时停车。穆长风看过徐雨晴的资料，知道许家虽在农村，并不穷。徐雨晴贷款百万创业。是他父母并不看好他，没有赞助他。他才要贷款创业的。许家在镇上还有好几栋房子出租。许父以前是建筑工头，在九几年就带着建筑队在外面闯荡二十年，赚了不少的钱。许母则是地地道道的家庭主妇。在穆长风的眼里，丈母娘一家子就是真正的土豪。晴晴，你不是说我的女婿要来吗？这天都黑了，怎么还不见人？你是不是没有把我们家的地址发给他？听到车声响，许母从屋里出来。穆长风还没有见着丈母娘，就先听到丈母娘那响亮的声音。许雨晴一边下车一边应着。妈，你女婿在我车上呢。他主动去帮穆长风拿礼品，让穆长风牵着一双儿女跟着他一起进去。院子里的感应路灯在徐母说话时就亮了起来，借着路灯的灯光，徐母看到了女婿。他暗惊，这个女婿比相片上的更帅。他女儿一心想干事业，长得又不是十分的漂亮，能守住这个女婿吗？
，说是工地上搬砖的，一身西装革裤的，浑身上下散发出来的气息，那是与他们这些人完全不一样的，那是贵气。许母总觉得这个女婿不像是在工地上搬的，但丈夫下午去市里广城酒店附近的工地打探过了，的确是有个工人叫做穆长风的，也的确是未婚，不过收养了网友的一双儿女，这一点。倒是没有骗他的女儿，妈。穆长风温笑着开口，就叫了一声妈，顿时把徐母甜的咧嘴变笑，迎上前来，笑眯眯地道：“你是长风吧？赶紧的，进屋去。这是两个宝贝，外婆好。”秦凡兄妹俩甜甜的叫了一声外婆，兄妹俩都像生父秦天宇，在徐母的眼里就是一模一样的两个小萌娃，哪怕不是亲生的，许母也是一眼便喜欢这两个小萌娃，欢喜的应了一声后，就弯腰抱起两个孩子，迎着女婿进屋。至于女儿。被忽略了，徐雨晴看到自己被撇下，嘀咕着：“果真是有了女婿就不要女儿了，都不知道谁才是亲生的。”屋里坐满了人，是许家的亲朋戚友。见状，徐雨晴就知道是他妈那个大嘴巴吹了一圈，然后亲朋戚友全都登门来看新姑爷了。他颇有点担心的看向穆长风，这个男人瞧着忠厚老实，被这么多人盯着，会不会心慌？却见穆长风应对一屋子的人游刃有余，好像他和大家早就熟悉了一样。两个孩子也很懂事，嘴巴又甜。叔叔阿姨叫了一遍，收获了一堆的红包。这是大家给两个孩子的见面礼。穆长风这个新上门的女婿，自然也收到了一堆的红包。他的红包比两个孩子的还要大，还要厚。妈。我的呢？徐雨晴看得眼热，伸手到母亲面前索要红包，被他妈一巴掌拍开了。你又不是新来的，妈，我脱单了呀，让你和我爸不用觉得对不起祖宗十八代了，总该给我个大红包呵呵吧。徐母还没有说话，穆长风就把自己领到的一大堆大红包全都递给徐雨晴，黑眸含笑看着他，说道。晴晴，我的红包都给你。两个孩子也有样学样。徐雨晴，长风，你别理他，这些都是我们给你和两个孩子的见面红包。他呀，我们天天见，早就看厌了，不用再给红包。徐母嘴上是这样说的，还是给了女儿一个大红包，并说道：“以后和长风好好过日子，不要整天钻在果园里。”当然，穆长风要把收到的红包都上交给徐雨晴，让许家的亲朋戚友们相当的满意，这是主动上交财政大权的节奏呀。放心，我一定会和长风白头到老的。徐雨晴把红包往裤兜里一塞，并没有再要长风和两个孩子的红包。被父母催婚催到发头晕的他，好不容易遇到一个合眼缘的男人，嫁了。他怎么可能中途离婚？那样又会恢复被催婚的日子。耳边别想清净，这种事情徐雨晴是绝对不会去做的。饭菜早就准备好，席开三桌。在穆长风的眼里，许家的饭菜比不得他们穆家的，但味道很好。不仅是他，还有两个孩子都吃得津津有味的。看父子三人像在自家一样，一点都不客气。许家人更加喜欢穆长风这个新女婿了。饭后，徐母把徐雨晴拉进她的房里，徐姐姐也跟着进来。妈，又怎么了？晴晴，明天你就跟长风回他家里看看，你们俩已经领证结婚，总不能连他家里住在哪都不知道。过几天吧，明天我可能没空。徐姐姐说道。晴晴，我看长风有点眼熟，好像在哪里见过，但又想不起来，他真的不像是个工人呀、啊。徐雨晴无奈地道：“爸不是去打听过了吗？他就是在工地上搬的。”他就是长得好看了点，换上西装服就让你们觉得他像个大老总。妈，姐，你想一想，他要是那些所谓的总裁，还需要相亲吗？想嫁他的女人都排到隔壁的避世去了。他自信又自恋地道。人靠衣装，佛靠金装。我要是穿上名牌，看着也像名门千金呢。催婚时，全家齐上阵。等他真嫁人了，又怀疑他遇到了骗子。他有什么骗的？骗他过百万的债务吗？徐母，徐姐姐，第零零九章。新鲜组合的一家四口，徐雨晴的话也是有道理的，真是大老总，也瞧不上他们这种小门小户的，主要是不用去相亲。徐母和徐姐姐便放下心来，徐母又夸赞起他的小女婿来，对徐雨晴说道。秦晴，以后你可不能欺负我的女婿。长风在工地上班很辛苦的，你要多体谅体谅他。妈，别人都是担心女儿被女婿欺负的，你倒好，反过来了。你女儿看着像那种会家暴男人的人吗？徐母一巴掌呼过去，拍打在徐雨晴的肩膀上。妈叮嘱你几句还不行了。好了，没你什么事了。你出去带着长风和两个孩子出去转悠两圈，熟悉一下环境。天都黑了，还出去转什么转？徐雨晴嘀嘀咕咕的，眼见老妈的五指山又要呼过来。他赶紧跑了，看着小女儿那样子，徐母对大女儿说道：“晴晴的人生大事解决了，我悬着的一块石头也能放下来了。看她现在对生活充满了希望，那件事她应该能放下了吧？”话里满是对徐雨晴的心疼。徐姐姐安慰着母亲：“那件事对晴晴打击是很大的，让她连最喜欢的园林设计都放弃了。不过晴晴向来是个坚强又乐观的人，她早就走出来了。那到了她作品还反过来诬陷她的人，没有真材实料，早晚都会遭到报应的。人说一日为师，终生为父。”晴晴的恩师却，徐母没有再说下去，那是小女儿不愿意再提起的往事。如今小女儿活得好好的。
还捡了一个那么好看、好脾气的丈夫。果园看着前景也不错，想来小女儿以后的生活不会差的。他们就坐等那起子小人遭到报应吧。徐雨晴不知道母亲和姐姐在房里说着什么。她从房里出来后，见到穆长风还在陪着家里的亲朋好友说话，聊得还很投入。两个孩子也很听话，坐在他的身边。见到徐雨晴出来，许父便对他说道。秦晴，你带长风和两个孩子去广场上散散步、消消食。许家旁边不远处便是村里的文化广场，那里有锻炼身体的设施，也有长长的文化长廊、篮球场、村图书馆，还有鱼塘。鱼塘是村集体的，放了不少鱼苗。每年要过年了，便由村干部带头捞鱼，然后每家每户分几条鱼过年。鱼塘旁边用围栏围了起来，防止小孩子玩水掉进去。还围着鱼塘种了一圈的垂柳，柳树下有好几张长长的石凳，方便村民们闲时在树底下坐着。话家常，徐雨晴嗯了一声，心想：父母不愧是夫妻，想法都是一样的。月月、凡凡，来，妈妈带你们去附近的广场玩。徐雨晴招呼着两个孩子，两个孩子很开心，马上就。就从穆长风的身边起身，欢喜地跑向徐雨晴。穆长风跟长辈们点点头，起身跟着出去。新鲜组合的一家四口出去了，屋里的亲朋好友们便说开了。穆长风在他们眼里无疑是很好的，哪怕在工地上班，那素养、那气质、那口才都让人折服。唯一让亲朋戚友们觉得可惜的就是徐雨晴嫁过去等于是当后妈的。所幸两个孩子并不是穆长风亲生的。到了文化广场，穆长风打量着广场，对徐雨晴说道：“你们村里的文化广场打造的不错，都说。”现在的人都喜欢回到农村生活，现在的农村改造得很不错，村里也多是高楼大厦，可见村民的生活水平挺高的。新农村建设吗？村委会旁边还有一个森林公园，现在晚了点，就不带你们去那里转悠了，免得未闻。森林公园不远处便是玫瑰园和葡萄园，夫妻俩带着两个孩子走到那些锻炼身体的设施旁，让两个孩子在那里玩耍。夫妻俩在一张石凳上坐下来，晴晴，穆长风跟着许家人叫他晴晴，他偏头看着妻子，含笑问他：“你家里人对我还满意吗？”徐雨晴很老实的点头。看我爸妈有了你就忘了我这个亲生女儿，就知道他们对你非常满意。就是有一点，我家里人觉得你气质太好，都不敢相信你是在工地上班的。你这一换上了西装，简直就像换了一个人似的。穆长风爽朗的笑道：“没听过人靠衣装，佛靠金装吗？不管是谁，只要穿上正式装，都会和平时不一样的。”心里却想着，岳父母眼神还真是厉呀。还好，他这个大木集团当家总裁，没有出名到家喻户晓的地步，他才能隐瞒真实身份，装穷女婿。徐雨晴笑，我也是这样说的。我爸妈主要是担心我会被你骗了。长风，你别怪我爸妈会有这样的想法，谁叫我当时摔坏了眼镜，认错了人，相错了亲，闪错了婚呢？当然，他一点也不后悔。有穆长风在，他耳根终于可以清净了。穆长风表示理解。对了。长风，你们上班多久才能休息一次？这一点，徐雨晴最为关心。她闪婚是为了摆脱父母的催婚魔咒，还耳根清净。穆长风工作忙的话，她就能乐得轻松。她可不想像姐姐那样在家里相夫教子，等着丈夫养，花的每一分钱都要伸手向男人要。正常来说，都是要忙完一单工程，在没有接到新工程的时候才能休息。平时都是鲜少有休息时间的。工地在哪里也是个未知数。现在广城酒店附近，下一次说不定就去其他城市了。闻言，徐雨晴都想偷笑，又怕穆长风多心，她极力忍着笑，说道：“我爸以前也是做这一行的，也是很久都不能回家一趟。我们今年还好吧？”接到的工程都是在广城的，现在广城酒店附近的工地得忙到年底吧？徐雨晴，那他岂不是高兴的太早了？你是不是不希望我经常能回家？穆长风是何许人物？那是大木集团的当家总裁，大木集团是广城第一大集团，旗下子公司无数，涉及诸多行业，在职员工有好几万人呢。徐雨晴那点子小心思，他焉有看不出来的？徐雨晴否认，没有呀，怎么可能？我盼着你能天天回家，咱们多一点时间相处，熟悉熟悉，培养感情呢。穆长风含笑看着他，放心，我一定能满足你的。徐雨晴在心里腹诽，我好像搬起石头砸自己的脚了。第010章，牵牵小手怎么了？妈妈，秦月跑过来，拉着徐雨晴的手，请求着：“妈妈，陪我一起玩好吗？”徐雨晴找了台阶下，笑着。好，他便跟着孩子走了。穆长风还坐在凳子上，看着徐雨晴陪着两个孩子玩得不亦乐乎的，看得出来，他是真的很喜欢这两个孩子，也很快就适应了妈妈这个角色。也怪不得两个孩子在见到他后，就选择了接受他为妈妈。都说孩子的心灵最纯净，别气他们的年纪小，谁对他们是真心的？他们心里门清着呢。那些爱慕他、倒追过他的千金小姐们，对两个孩子都是虚情假意。两个孩子就很不喜欢那些女人。玩了好一会儿，两个孩子都满头大汗了。徐雨晴心疼。孩子便说：“宝贝们，不玩了。”
，坐下来休息休息就回家了。两个孩子也觉得累了，便由徐雨晴牵着走回到穆长风的面前。穆长风当即从裤兜里掏出了一包纸巾，抽出纸巾，分别替两个孩子擦着汗水。这是徐雨晴想做却又没有做成的，因为她没有带着纸巾。看穆长风细心的帮孩子擦着汗，就知道他平时都是亲自照顾孩子的。一个大男人未婚未育，却能胜任奶爸一职，可以看出他的耐心及品性。徐雨晴再一次庆幸自己今天摔碎了眼镜，才有着阴差阳错的闪错婚。他那个真正的相亲对象，自是不如穆长风的。姻缘可能真是注定的吧。穆长风帮两个孩子擦了汗，略做了片刻，便对徐雨晴说道：“咱们回去吧，两个孩子明天还要上幼儿园的。”徐雨晴牵着秦月的手，穆长风则牵着秦凡，夫妻俩并肩走着。他问：“孩子们平时几点去幼儿园的？他们在哪一所幼儿园？明早我送他们去幼儿园吧。”穆长风是坐着计程车来的吧？反正他从果园里出来，没有看到有车辆，猜测他是打车过来的。他有车，可以送孩子上幼儿园。我约好了车子，明早便会有车子过来接他们。徐雨晴哦了一声，你住在哪里？徐雨晴还不知道自家男人住在哪里呢。穆长风答道：“原本我是住在工地里的，不过工地的环境不好，会影响孩子们学习。我便在工地附近租了一套两居室的公寓，离幼儿园不算远，方便我接送他们。那还好。”徐雨晴没有说出搬去和穆长风一起住的话，她放不下她的果园。平时她吃住都在果园里，是穆长风来了，她今晚才回家里住。晴晴，你要不要搬过去和我们一起住？或者我们退了租房，搬过来和你一起住？反正你们村离市里也就一个小时左右的车程。两个孩子早上六点多出门，也能赶得上，不会迟到的。自接的孩子在早上八点到幼儿园便行。穆长风觉得时间充足，徐雨晴本能地道。那样太麻烦了。不说别的，仅是接送孩子来回的车费都不是一笔小数目。你上班那么累，赚的都是辛苦钱，能省点就省着。况且我平时吃住都在果园里，也不知道孩子们能否住的习惯。孩子们都是爸妈在哪里，哪里便是他们的家。咱们不同于别人，住在一起，我觉得更好一点。对啊，我的家其实也是在郊区的，也是远离繁华的市中心。别把我们想的那么娇气。穆家老宅是一座山庄，山庄脚下还有大量的田地，种着大量的庄稼、蔬菜、瓜果等。反正山庄的日常所需的蔬菜、瓜果，很多是山庄自给自足的。要是忽略了那座如同江南园林的山庄，穆家也像是住在农村里的普通人家。晴晴，我平时也没什么花销，为了咱们一家四口能天天见面，花上一点车费也是值得的。徐雨晴，他干嘛嘴巴那么多，问起他这些事情呀？他不问的话，说不定就不用住在一起了。还以为他在工地上班，很长时间都不能回家的。他们就是做挂名夫妻的。现在看来，他是想当真正的夫妻呢。想到自己也不打算离婚，徐雨晴又释然了。夫妻一辈子，难道他一辈子不跟他过夫妻生活？那是不现实的。你看着安排吧。徐雨晴只能这样说一句。穆长风笑眯眯的，好，他一手牵着儿子，一手去牵起了徐雨晴的一边手。徐雨晴被他这样一牵手，本能的想抽回手，不过最终打消了这个念头。都是夫妻了，牵牵小手怎么了？他的手满是厚厚的茧，和他的一样。徐家亲朋好友们看到一家四口手牵着手回来，笑容更甚。然后安排住房的时候，徐妈妈很自然的安排了一家四口住在徐雨晴的房间里。徐雨晴偷偷的吐槽。妈，四个人睡在我这张小床上，多挤呀、啊！家里多的是房间，你可以安排他带着凡凡一起住的，我带着月月便行。许妈妈把新枕头放在女儿的枕头旁边，说道：“你这张床还小，两米宽的床，睡你们一家四口绝对够够的了。”两个孩子虽说有四岁了，却是第一次来我们家，在不熟悉的环境下，让他们跟着你们夫妻俩睡，不会吓着他们。妈，我听说回娘家的时候，女儿女婿都是分房而睡的，你都还没有举行婚礼，还不算嫁出去，不用守那种死规。徐雨晴原来领了结婚证都还不能算是嫁出去呀、啊！她看呀，就是她妈迫不及待的想把她喂进穆长风的狼口里。无妨，她房里还有一套沙发，等会儿就让穆长风睡沙发或者她睡沙发都行。反正她是无法做到跟一个陌生人闪婚当晚就发生关系的，怎么着也要培养出感情吧。那种事需要水到渠成，才能留给双方美好的印象，有利于以后的夫妻和谐。许妈妈又抱来了一张新被子，放在女儿的床上，叮嘱着：晚上空调的温度别开太低，别冷着我两个外孙。我就喜欢把空调的温度调到十几度的。妈要是怕冷着你两个外孙，就安排他们父子三人住到客房里去。许妈妈回头就是一巴掌呼到徐雨晴的肩膀上，警告她少给妈玩花样。徐雨晴摸着被母亲拍过的地方，嘀咕着。我都按你们的要求嫁人了，还不能给我一点自由，少唠叨我几句啊！第零幺幺章。
怎么睡的问题。许妈妈出去后不久，穆长风就带着两个孩子进来了。见到徐雨晴一脸不满的瞪着他，穆长风心下了然，面上不显，温声说道：“两个孩子明天还要上幼儿园，我先帮他们放水洗澡。”徐雨晴见自己的瞪视起不到半点作用，他和穆长风又的确是夫妻了，一家四口睡在同一间房里也很正常，只得压下了对母亲的不满，说道：“两个孩子有衣服可以换洗的吗？我平时都会往他们的书包里放上一套衣服，现在正好用上，洗澡好就把他们的园服洗了。现在这种天气，晾上一晚上也能干了。就是我没有带着换洗的衣服过来，晴晴，你能不能帮我弄套衣服给我换洗一下？”徐雨晴打量了一下自家男人的身高，说道。我去找我弟要一套他的衣服给你吧，谢谢。在徐雨晴的指点下，穆长风带着两个孩子去洗澡了。雨晴走出房门之前，扭头对他说道：“月月，等一等，我帮他洗澡。秦月毕竟是女孩子，哪怕还小，有她这个当妈的在场，就不好再让穆长风帮女儿洗澡。妈妈，我自己会洗澡。”秦月说道。秦凡也说。我也会，爸爸平时只是给我们放洗澡水的。爸爸工作很忙，很多时候是他们自己放洗澡水。现在来了妈妈家里，不熟悉环境，爸爸才会照顾他们的。穆长风养孩子是很注重培养自理能力的。徐雨晴笑着夸赞了两个孩子一句，又看了穆长风两眼，觉得这个男人很会教育孩子，不是自己亲生的。穆长风都能把孩子教育的这么好，这男人。他没有看错他。等徐雨晴帮穆长风向弟弟要了一套干净的衣服回来时，两个孩子已经洗好的澡，换过了衣服，正在雨晴的那张大床上蹦跶着，笑得特别开心。妈妈，一见雨晴回来，秦月就跳下床，赤着双足跑向雨晴，雨晴顺势抱起了他。妈妈，你的床好大。我今晚是跟妈妈睡吗？我还没有跟妈妈睡过，不知道跟妈妈一起睡是什么感觉。兄妹俩自有记忆以来就没有见过妈妈，爸爸总是说他们的亲妈妈去很远很远的地方工作了，但他们曾经听大人们背着他们提及过他们的亲妈，亲妈好像是把他们抛弃的。亲爸的死似乎还有亲妈有关系，所以爷爷奶奶就不想要他们。要不是爸爸收养了他们，他们可能会被送到孤儿院去。对妈妈，兄妹俩其实很渴望拥有。雨晴亲了女儿的小脸一下，宠溺地道。是，月月今晚就跟妈妈睡了。秦月开心极了，用那白嫩的小手扳住了雨晴的脸，就在雨晴脸上吧唧一下，亲的雨晴的心都化了。雨晴把衣服递给穆长风，然后他便陪着两个孩子玩闹。两个孩子忽然拥有了妈妈，都特别的兴奋。雨晴又是个愿意和孩子玩闹的人，母女三人玩得不亦乐乎。笑声回荡在房里。穆长风从浴室里出来，看到两个孩子笑得那般开心，看徐雨晴的眼神都深了几分。片刻后，他走向妻儿子女，温沉地道。月月，凡凡，你们俩该休息了。明天要早起上幼儿园呢。两个孩子很听话，爸爸一发话，便听话的在大床上躺了下来。妈妈，能抱着我吗？秦月贪恋妈妈的味道，提出了要求。妈妈还没有洗澡，干了一天的活，满身的汗酸味，你不嫌臭吗？雨晴嘴上说着，还是满足了女儿的愿望，在女儿身边躺下来，一手揽着秦月的小身子。虽说她身上的确有汗酸味，秦月一点都不嫌弃，她觉得。这也是妈妈的味道。秦凡是哥哥，又是男孩子，始终稳重点，并没有要求妈妈抱着他睡。睡前玩的那么疯，也累了。两个孩子很快便入睡。雨晴轻手轻脚地下了床，对穆长风说道：“两个孩子很容易就哄睡了。”穆长风把空调的温度调好，他们俩打小就好带，还是婴儿时吃了就睡，除非拉了，否则一般是不会哭闹的。稍大点了，兄妹俩就自己玩，并不会怎么闹人。这么可爱又懂事、聪明的孩子，真让人心疼。两个孩子的亲爸是不在的了，但亲妈呢？穆长风没有提及，雨晴也不好问得太详细，毕竟夫妻俩还不熟。他嫁穆长风没有其他意思的，只为了堵住父母催婚的嘴巴，不要再妨碍着他干事业赚钱。徐雨晴说这句话的时候，留意到穆长风的脸色沉了沉，便知道他是很不愿意提及孩子亲妈的事。哎，亲妈不管，她既然成了两个孩子的妈，老公怎么样，她可以不管，但两个孩子，她一定要加倍疼爱他们，让他们尝到母亲的滋味。穆长风走到衣柜前，拉开衣柜门，就帮雨晴拿衣服。看到衣柜里的衣服都是很朴素的，他的动作略顿了顿，终究没有说什么。我自己来。雨晴走过来，拿了一套睡衣。长风，你介意睡沙发吗？我房里的那张沙发够大。可以当床使用的。穆长风偏头看他，那眼神深得如无底洞。徐雨晴对上他这样的眼神，心都提了提。忽然就想起家里人私底下说的话：穆长风的修养，周身散发出来的气度，都不像是工地搬砖的。此刻，眼神深不可测的他，也给了徐雨晴那种感觉。他真的不像是工地搬砖的呀。等你洗澡出来后，我们再讨论怎么睡的问题。讨论怎么睡的问题。
这话没来由就让徐雨晴的俏脸红了红，很快她就神色如常，嗯了一声，说道：“那我先去洗澡。”说着，她抱着睡衣就要走，走了两步又折回来，重新拉开了衣柜，换了一套睡衣，由短袖的换成长袖的，嘴上还说道：“开着空调睡，睡着了觉得冷。”穿长袖的好，沐长风不置可否。他换衣袖睡衣，分明就是防着他。他真想睡了他。他穿长袖能起到防卸的作用，自欺欺人的想法罢了。第零幺二章，他等着被他扑倒。徐雨晴一进了浴室，就掏出手机来，给自己在广城第一大集团旗下分公司上班的好闺蜜林小军打电话。林小军很快就接听了他的电话。雨晴，怎么了？小军，你下班了吗？还在加班呢？没事的，你有事尽管说，不影响我加班。林小军在公司里属于白领阶层，工作上比较自由，接听一下电话也不用担心被上司骂。小军，今天忙，一直没有来得及跟你说说。我嫁人了。林小军怔了怔，随即问道：“你嫁人了？你嫁谁了？你连个男朋友都没有，能嫁给谁？”他是知道好友老是被家人催婚。事实上，与雨晴同岁的他也经常被家里长辈催婚。哎。别人27岁都当妈了，有些早结婚的还有两个孩子了，他们还单着的，不就被父母长辈催婚催的连家都不敢回？他工作忙，父母催婚，他也不当一回事。但雨晴却是被父母催婚催的想跳楼自杀的了。他也知道好友隔三差五就要相亲。雨晴的条件其实很好，许家属于土豪系的，不缺钱。但雨晴一心扎在事业上，每次相亲都不成功。许伯母他们不就不资助雨晴的事业，逼得雨晴只能贷款创业，相亲对象呀。我今天又相亲了，看对眼了，就一步到位，领了结婚证。林小军、雨晴，我跟你说过无数次了，就算父母着急，咱们也不能将就，这是婚姻大事，要过一辈子的。你居然闪婚，你了解男方吗？别相信媒婆的嘴，媒婆的嘴都是骗人的。这话，雨晴深有同感。我烦我爸妈，天天催催催，催命似的。看对眼了，就直接领了结婚证。男方倒是很不错的，人品极好。如果真要说缺点，就是带着两个孩子。什么？男方还带着两个拖油瓶？林小军的声音揪得拔高了，一下子就引来了同事们的注视力。就连他的直属上司、总经理都通过敞开的办公室门看出来，林小军赶紧捂住了嘴巴，然后起身离开岗位，躲到了洗手间去。雨晴，你就算烦透了你爸妈的催婚，也不能嫁个二婚男人呀！带着两个拖油瓶，你这是打算连孩子都不生了吗？徐雨晴笑。知我者，小军也。别人不想当后妈，嫌弃穆长风带着两个拖油瓶，他却觉得有孩子挺好的，有孩子当调滑剂，他和穆长风也能迅速的熟悉起来。况且孩子很可爱，很懂事，对他这个妈妈并不排斥。他闪婚，不仅老公有了，连儿女都有了，不用自己生就能当妈，避免怀胎十月之苦，多省事呀、啊！林小军想吐血，他是做什么的？在广城大酒店附近的工地上班的，不过人长得很好看，换上西装服，如同个高富帅一样。你看脸的？不，我看中他的人品。相亲时我没有戴着眼镜，看不清楚。林小军，他是真败给好友了，没有戴着眼镜，看不清楚对方长什么样，也敢闪婚嫁了出去。他姓什么？木木长风，这名字都很好听，像他的人那样帅。林小军又是一阵无语。木长风，这名字我好像听过似的。哦，不适合我们老总的名字，就差了一个字。我们总经理也是姓木的，叫木长泽，就是同姓，名字也差一个字。人生却是天差地别。他的上司可是广城第一豪门的三少爷，被木氏现在的当家人安排接管这家分公司的。同名同姓的人多了去，更不要说只差一个字了。雨晴说道：“他会闪错婚，就是因为他的相亲对象叫木长风。”小军，我跟你说，我闪婚老公好像想跟我同房呢。你说我要不要睡了他？雨晴打这一通电话，就是想想跟好友讨论这个话题的。林小军默了默后，说道：“你们俩没有感情基础，属于闪婚的，彼此都不了解对方吧？能推一推的话，还是等有感情了再睡一起吧。”林小军对爱情和婚姻是很认真的，绝对不会像好友这样闪婚一个陌生人。让他闪婚一个陌生人，哪怕对方长得很帅。哎，他也啃不下嘴，他似乎想，你把他踹下床，他就不敢想了。以你的身手，踹他下床，轻而易举。雨晴也不生气，说道：“我这么温柔的女孩子，怎么从你嘴里说出来，就成了个暴力女士的？”徐雨晴，别人不知道你，我还不知道你吗？咱们从幼儿园就是同学，一直到大学毕业。你看看，你整天与果树为伍，爬树如同猴子似的。你与温柔沾边，别笑掉我的大牙。行，我知道怎么做了。你继续加班，我洗澡了。林小军在他挂电话之前还说：“周末你把你老公带出来，让我看看他值不值得你托付终身。”周末，我想去他家里看看。婚都结了，证也拿了，总要知道婆家的门口朝哪个方向开的。林小军，看吧。
，这就是闪婚的结果。问题多多，我觉得他是个不错的男人。反正我只结一次婚，现在我爸妈都对他非常满意，不会再在我耳边唠唠唠的了。我耳根清净了，可不能离婚。雨晴是拿木长风当挡箭牌的，最怕的就是离婚。一离婚，他爸妈念叨的会更厉害。他甭想发财了。当年那件事给他的打击非常大。从那时候起，他就暗自发誓，一定要凭着自己的努力，成为有钱有势之人。承包果园只是他创业的第一步，他的事业蓝图大着呢。故而，他一心想创业，想发财。男人嘛，有一个就行了。在林小军想骂他的时候，徐雨晴赶紧嗯断了通话，跟好友唠叨过了。雨晴对于接下来的夫妻同房之事，便不带害怕的了，都是合法夫妻了，男女之间那点事。他懂的，也知道不可能一辈子不去触及那件事。于是，徐雨晴愉快地洗了个舒服澡。等他从浴室里出来时，看到穆长风已经半躺在床上等着他了。他还脱掉了上衣，光着上身，那身材，嗯，真心不错。他这是等着被他扑倒吗？第013章，这是谁呀、啊？略顿了片刻，徐雨晴走过来，先是拿起了穆长风的衣服，递给他，说道：“虽然你的身材很好，但空调的温度调得低了点你还是穿上吧。”别着凉了，到时候我就要倒霉了。他妈会以为他故意把空调温度调得那么低，冷坏女婿的。穆长风拿着衣服，没了没后，解释：“我平时都是光着上身睡觉的。”徐雨晴，还好不是裸睡。穆长风还是穿上了衣服，免得他老婆以为他是个色狼。在徐雨晴过来就要求他穿上上衣，他也知道他是不打算和他成为真正夫妻的，至少今晚不会洞房。这个。嗯，也不急，毕竟是从陌生人成为夫妻的，闪婚的速度实在是太快。长风，徐雨晴在床沿边上坐下来，对穆长风说道：“我们对彼此还不熟悉，我想我们暂时什么都不做，行吗？”穆长风看着他，与他对视着，戴着眼镜的他有着斯文气息，像个学者。他笑了笑，说道：“雨晴，你放心，我不会逼迫你做你不想做的事情。你既然还没有准备好，我就等等。谢谢你的理解。”雨晴感激地说了句：“不用客气，我们是夫妻。”他起身下了床，对雨晴说道：“你带孩子们睡床上，我去睡沙发。要不你带着孩子睡床，我去睡沙发吧。”刚才他问他介不介意睡沙发的时候，他的反应告诉他，他是不愿意睡沙发的。他初来乍到，他这个当老婆的体贴体贴他也是好应该的。要走的穆长风听到他这样说，便停下来，扭头伸手轻捏一下他的脸，温笑地道。我是男人，雨晴便不再说什么。等他走开后，他摸摸被他捏过的脸，嘴里嘀咕着什么，听不清楚。他把母亲拿过来的枕头以及薄被给了穆长风，晚安，晚安。夫妻俩互道晚安后，便各归各位。孟周公去，穆长风躺在沙发上睡不着，不过他也没有翻来覆去，怕会惊扰到雨晴。雨晴不知道是白天太累，还是他心大，很快就睡着了。片刻后，穆长风坐起来。看向大床，他的妻儿子女都在那里睡得香甜，唯独他睡不着，主要是他不习惯睡沙发呀。略坐了片刻，穆长风便抱着枕头和被子回到床上，把两个孩子挪了挪，就挪出了位置来。他在儿子的身边躺下，又帮儿子盖了被子，才迷迷糊糊的睡去。一夜再无话。隔天天刚蒙蒙亮，雨晴就醒了过来。今天还要交给水果批发商上千斤的荔枝，得早点去果园里帮忙摘果。他习惯性的摸来了手机，看过时间后，便起身去拿来衣服，然后。然后就脱掉了睡衣，换上衣服，又走进洗手间里，以最快的速度洗刷完毕。出来后，回到床前，在床头柜上拿起了睡前摘下来的眼镜戴上。刚刚还视线模糊的他，戴上眼镜后，便觉得眼前一亮，然后对上了他家男人那双乌黑深邃的眸子。雨晴愣住，这谁呀、啊？怎么在他的房里，还在他的床上？穆长风自床上坐起来，扯出一抹笑容来，跟他老婆大人打招呼。雨晴，早呀！徐雨晴眨眼，再眨眼，总算想起了昨天发生过的事情。她讪讪地笑道：“长风，早，我都忘记咱们结婚的事了。看到你在我床上，我还在想，这是谁呀？”对于他，又把自己忘记。穆长风已经有了免疫力，这是闪婚的后遗症。生活里突然多了一个陌生人，是需要花点时间来适应一下。我吵醒你了？没有，我每天也是这个时候就醒的。雨晴哦了一声，忽地想起自己刚才并没有进洗手间换衣服，而是在房里换的。他那个时候有没有醒来？是不是看到他换衣服了？还有，昨晚他不是睡沙发的吗？什么时候爬上了他的床？他竟然一点都不知道。虽说可能被丈夫看到自己肆无忌惮的换衣服，雨晴不会傻到问穆长风，那样两个人都会很尴尬。他若无其事地说道。我先去果园，今天还得给水果批发商过千斤的荔枝。我妈会做早餐的，你等会儿带孩子下楼用早餐，这么早就要去果园摘果吗？嗯，雨晴做事不是磨磨蹭蹭的人，她分别在两个孩子的脸上亲了亲后便走了。穆长风看着他亲了两个孩子，等他走后，他摸摸自己的脸，自言自语着。
，怎么不亲亲我？难道我长得不好看？雨晴不知道丈夫在她走后嘀咕什么。她下楼时，母亲已经在厨房里准备一家人的早餐了。听到脚步声，母亲从厨房里出来。晴晴，今天还要摘荔枝。嗯，妈，我先去果园，不吃了早餐再去。忙完了回来再吃。雨晴边说边走，许妈妈跟着她出屋，看着她开着她常用的那辆皮卡车走了。新婚第二天还要去果园里。整颗心都扎在那几个果园里了。许妈妈说完，又叹了口气。晴晴是三个儿女当中最优秀的那个，却因为那件事，她就回到了农村，承包果园，当个水果供应商，还事业心重，天天都是待在园子里。水果成熟期就忙得昏天地暗，不用摘果实，她依旧在果园里待着，也怨不得他们当父母的老是催婚的。他们不抓紧点，她怕是一辈子都不会嫁人。许妈妈望着女儿离开的方向片刻，才敛回视线，转身往回走。走了几步，就看到了她的小女婿。长风，你起来了，怎么不多睡会儿，还早着呢？许妈妈对穆长风是很满意的，面对穆长风时总是满脸笑容。雨晴就吐槽他妈有了女婿就不要女儿了，我习惯早起晨跑。许妈妈笑道：“这个习惯好呀，晨跑好呀，那你先去晨跑，我去做早餐。”好，许妈妈往屋里而回，穆长风则在许家门前的那条村路上晨跑，跑了半个小时后便回许家用早餐，然后伺候两个小祖宗，送他们上幼儿园。平凡的一天。开启了第零幺四章，果园里的小夫妻。雨晴的果园里是请有工人帮忙打理的。不过他来了果园后，也会帮忙摘果。果树高，他便爬到树上去。穆长风按着昨晚的记忆，骑着岳父大人的摩托车来到了雨晴的果园，还拎着一个保温饭盒。他知道雨晴还没有吃早餐。养在果园里的几条狼狗听到动静，立即从里面冲出来，边冲着边吠着。乍一看到几条大狼狗冲出来，饶是见惯大风大浪的穆大少爷也被吓了一大跳，差点就要骑着摩托车逃命了。还好一名工人跟着出来，在大狼狗要扑向穆长风时，喝住了大狼狗。这是老板的老公，自家人，以后见着他不能再废。那名工人大概是专门照顾几条大狼狗的吧。狼狗被他这样呵斥后，就冲着穆长风摇着尾巴了。老板的老公，你别怕、啊，他们凶是凶了点，不过很懂事的。我告诉他们，你是自家人，他们以后不会再废你。工人笑着招呼穆长风进果园。昨天傍晚，穆长风父子女三人来果园找徐玉琴，雨晴又没有隐瞒他们的身份，故而果园的人都知道他们的老板昨天去相亲，就把终身大事解决了。这名工人上下打量着穆长风，觉得穆长风长得真的很好看，他们老板都不如他好看呢。我姓穆，叫长风，老板的老公这个称呼听着挺别扭的。穆长风便自我介绍一番：“穆先生在哪里高就？我在工地搬砖的。”工人笑了笑，说道：“那活累是累了点，不过收入很不错。现在在工地做事的，少的一个月好几千，多的能过万呢。”是的。吃的苦，不愁赚不到钱。我们老板也很能吃苦。工人带着穆长风去找雨晴时，一路上说个不停，既是打探着穆长风的情况，也会把雨晴平时的一些事情说给穆长风听。很快便来到了一棵大树底下，工人仰头对树上的老板说道：“老板，你老公给你送早餐来了。”雨晴往下一看，看到穆长风，他朝他笑笑，说道：“我吃过了包子。”工人们早起摘果，都是吃几个包子，喝杯豆浆就开始干活的了。干活容易饿，再吃点吧。看在他亲自送过来的，他赏赏脸吗？两个孩子上幼儿园了，司机来接他们去了。月月醒来没有看到你，差点哭鼻子了，还追问我晚上回来能不能看到妈妈。两个孩子好不容易有了妈，一觉醒来不见妈妈，便担心妈妈跑了。在爸爸的一再保证下，两个孩子才放下心来。明天不用摘果，我送他们上幼儿园。今天摘一遍，又得等上几天才能再摘。雨晴从树上跳下来，穆长风担心他会摔着，想去接他，动作慢了半拍，眼睁睁地看着他从树上跳下来，轻轻松松的着地，那身手敏捷的让穆长风怀疑他是练过拳脚功夫的。但欧阳卫对他的调查，他是没有学过功夫的，身手这般敏捷，可能是经常爬树摘果的原因吧。穆长风掏出一包纸巾，递给雨晴擦汗。见旁边放着半桶水，他便把那半桶水提过来，让雨晴洗过了手，再把带来的早餐给雨晴。这一连串的小动作，让雨晴心里有了点暖意。这个男人挺体贴人的。零零零，雨晴的手机响了，他掏出手机，看到来电显示是好友的，便接听电话。雨晴，你在家吗？小军在电话里问道，语气还有点急。我不在家，在果园里。怎么了？你语气有点急，有事。林小军听到好友说在果园里，松一口气，笑道。是有事，对你来说还是一笔生意。我们穆总听我说，你的果园里种了很多荔枝，说端午节快到了，想给我们公司的人都送一篮荔枝。现在我带着我们穆总在去你家的路上，担心你不在家里，打个电话问问你。
。昨晚两个女孩子通过电话后，林小军就被他的上司叫进了办公室里，可把林小军吓到了，以为会被批评扣奖金。没想到穆总盘问他一番后，便说出了端午节准备给大家送一篮荔枝的事情，说他正在发愁，不知道去哪里买那么多新鲜的荔枝。林小军既认识水果供应商，就要林小军今天带他来雨晴的果园里看看，要是雨晴果园里的荔枝确实很好。就从雨晴这里进货了。林小军自是把好友的果园吹棒了一番，自觉替好友拉到了一大单生意的他，特意陪着穆总一起来找好友。我在果园里，你尽管带着你们穆总过来，还有多久就到。我在果园里等你们。雨晴经营了几年果园，已经有几个固定的水果批发商，果子成熟时并不愁销路。不过能有新的客户，他自是高兴。他知道好友是在大木集团旗下的一家分公司上班的，是总经理秘书。大木集团是广城第一大集团，也是广城首富。他平时不关注这些事，但由于好友的关系，他便知道了大木集团在广城的地位。别看小军只是在分公司上班，分公司也有职员两千多名，外头的人挤破脑袋都想进大木集团旗下公司上班，福利待遇好，薪水又高，上升的机会多，大概半个小时就到了。好，结束通话后，雨晴把手机塞回裤兜里，随口就告诉身边的男人：“我好闺蜜给我带来一个大客户。”穆长风在一旁蹲下，把篮子里的荔枝倒出来，然后捡枝摘叶。你朋友在哪里上班？我好像听到你说穆总，小军很有本事，在尔威公司当总经理秘书。他老总也姓穆的，跟你的名字只差一个字呢。他在尔威公司工作了好几年，虽说他的上司很冷漠，对他倒是还算包容。他工作的很愉快。闻言，穆长风黑眸闪烁。尔威公司是他们集团旗下诸多分公司之一，由他的三弟穆长泽全权负责。穆长泽天性冷漠，话也不多，在工作上是特别严厉的人。自他接管尔威公司开始，秘书都不知道换了多少个，主要是受不了他的严厉，要求完美以及冷漠无情。第015章。冰山上司的反常，穆长风记得三弟现在用着的那位秘书，好像是姓林的吧，叫石妖君的。长风没有记住对方的名字，能记住姓氏，还是因为这位林秘书跟在长泽身边时间最长。当然，一开始的时候，林秘书也没少受气，就是他耐性十足，最终忍成了长泽信任的秘书。没想到林秘书和雨晴竟然是好闺蜜。我听说过尔威公司，你朋友能在那里上班，是挺有本事的，能受得了穆长泽的龟毛，这就是真本事。小军刚进公司的时候也艰难的，好在熬出来了。林小军刚进尔威公司的时候，没少向雨晴吐槽顶头上司的龟毛。抱怨上司就是冰块，冷冰冰的。有上司在，大热天都不用开空调了，还说上司的总经理办公室大门也不关，喜欢敞开着门办公，不就是盯着他们吗？不让他们偷懒。总之，林小军能在穆长泽身边稳定下来，真的很不容易。穆长风笑笑，是相信妻子的话的。他比谁都了解自家三弟。雨晴吃完丈夫送来的早餐后，本想继续摘果的，一看时间，好友快到了，便放弃了再上树。反正他请了很多工人帮忙打理果园的，他不亲自上阵也不会影响交货。没过几分钟，雨晴的手机又响了起来，他一看来电显示，便对穆长风说道。长风，小军带着他老总来了，我们出去迎一迎。几条狼狗早就迎了出去，管着几条狼狗的工人在后面追着出去。工人跑得没有狼狗快，等他跑到果园大门口时，却看到几条狼狗并列在一起，冲着穆长泽猛吠，却没有一条狗敢扑过去的。林小军看看身边冷峻的男人，笑道：“穆总，你这张脸，这身气度，连狗都怕你啊！”很多人第一次来这里，这几条狼狗都会扑向来人的。不知道多少人被吓得腿软。他第一次来的时候就不敢自己来，是跟着雨晴一起进的园，免得被狼狗扑倒。狼狗可不管他长得多漂亮，照样扑倒的。虽然这几条狼狗被调教的如同懂人性一样，扑倒人也不会轻易咬人，但他们这么凶猛，被他们扑倒也能把人吓得尿裤子。穆长泽偏头横了林小军一眼，林小军赶紧摆出一本正经的严肃样，呵斥着那几条狼狗。管着狼狗的工人也跑到了，一件事。林小军咧嘴便笑道：“是林小姐呀，是我，我带我老总过来参观一下果园。雨晴呢？”说话间，看到好友出来了，林小军率先上前，就跟雨晴拥抱了一下。一段时间不见你，可想死我了！你丫的也是个没良心的，这么长时间也不去找我玩，荔枝让人送到我公寓去就不管了。林小军抱怨着好友，有个承包着好几个果园的好友的好处就是，每当果子成熟时，好友在进城时都会给他捎上几篮子新鲜摘下来的果子，管饱。我这不是忙吗？雨晴松开了好友，推了推眼镜后，便把身边的丈夫介绍给林小军认识。小军，这是我老公穆长风。林小军看向穆长风，第一眼就觉得穆长风温润如玉，帅的有点过分；第二眼就觉得穆长风眉眼间给他一股熟悉感，好像。他扭头看看他那位冷冽上司，觉得穆长风的眉眼和上司很像呢，可能是两个人都是浓眉大眼吧。不同的是，穆长风显得温和多了，不像他的上司，整天都是绷着一张棺材脸，好像谁欠他几百亿未还似的。穆先生，你好，我是雨晴的好朋友林小军。林小军对穆长风的印象极好。
怪不得好友一相亲就领证了。这么好看的男人，换作是他，他也赶紧领了证，盖了章再说。他朝穆长风伸出右手，两个人象征性的握了握手。然后林小军又把穆长泽介绍给小夫妻俩认识。穆长泽看到他家大哥成了一个乡下妹的丈夫，震惊是震惊，面上却是半点不显，端的是沉稳有度。兄弟俩眼神过了几招后，彼此朝对方点点头，便算是打招呼了。穆总，李面请，雨晴请着穆长泽进果园，去了他在果园的住处。坐下后，他给穆长泽沏了一壶茶。林小军。一见好友沏了茶，有点色变。他上司是不喝茶的，想提醒一下好友，又来不及了，只得眼睁睁地看着好友给他和上司各奉上了一杯茶。看上司那张绷得紧紧的脸，没有不悦表情，还接过了好友递给他的那杯茶，并喝了两口。林小军高悬的心放下来。上司虽然龟毛多，毕竟是大家族出身，穆家可是广城首富，穆长泽的修养还是有的，没有当场发作雨晴。穆长风不知道自己这个秘书腹诽了一大堆，他只知道他大嫂给他倒了茶，他不喝上两口的话，大哥回头修理他，他都没地儿投诉说理去。虽他不喝茶，大嫂这个面子。他肯定是要给的。客气了几句后，雨晴便出去摘荔枝。林小军借机跟着他出去。雨晴，我忘记告诉你了，那座冰山是不喝茶的。平时在公司里，谁敢给他沏茶？他能连茶壶都砸到你身上来。刚才吓死我了。好在有惊无险，冰山还喝了两口茶水。闻言，徐雨晴错愕：“你怎么不早点说？我这里没有什么好茶，用的还是我自己种的山茶呢。苦涩的味道很浓。”林小军，那今天的太阳真是打西边升起来了。雨晴自种的山茶，苦涩味道是很浓。但也很提神，雨晴就喜欢喝自己种的山茶。没事，她都喝了两口茶水，想来是不会怪罪的。雨晴带着好友去摘荔枝，边摘边说道：“平时听你说你上司怎么样怎么样，今日一见他本人，小军真是难为你了。能在他手底下工作好几年，工资都加了几回，摸透他的脾性后，倒也没什么。”小军一边摘着荔枝，一边吃着，真甜呀！荔枝品种多，不过现在能吃的也就是妃子笑、白糖樱这些早熟的品种。妃子笑甜中带着点点酸味，林小军最爱这种味道了，摘了一把妃子笑便吃个不停。第016章。木长泽、雨晴两个品种的荔枝都摘有，用枝篮子装上，提着篮子往屋里而回。林小军一边吃着荔枝，一边跟着他走，嘴上还要说道：“雨晴，你闪婚老公真不错，好帅！没想到工地搬砖的也有帅哥，他去当明星都有足够的外貌资本，他人也挺好的，很细心，也很体贴。”雨晴觉得自己走了狗屎运，相错亲，结错婚，却嫁了个不错的男人，简直就是捡到宝了。你们俩那啥了没有？林小军八卦的问道。雨晴又推推眼镜，答道。没有，还不熟，啃不下嘴。林小军这么帅的男人，你也啃不下嘴。换成是我，我早就啃得干干净净再说。你们穆总也很帅，怎么不见你把他啃得干干净净的？林小军差点被荔枝核呛到了，他咳了几声，吐出荔枝核来，还咳了几下，说着好友。雨晴，你想吓死我是吧？我能在他手底下混这么多年，就已经是功力深厚的了。但没有厚道能啃他的地步。我的牙齿也就是能吃吃荔枝肉，可吃不了冰山。再说了，他又不是我老公，我就算真有想啃他的念头，也不能真去啃呀。所以不是帅哥都能啃得下嘴的。林小军噎了噎，说他。你就是歪理多。对了，两个孩子呢？没见着他们。四岁大的孩子早上幼儿园了，傍晚才会接回来。你能带到傍晚再走吗？不能的话，就等我忙完有空了，再带着他们去找你玩。你当干妈的，可得给孩子们准备见面礼，真会占我便宜。一下子就给我套了个干妈的名分。林小军又包了一颗荔枝来吃，笑道：“要是和我演员，我就当他们干妈了，否则就等着你生了娃。”我这个干妈在上岗，相信我的眼光。林小军嘻嘻的笑，换了一个话题，问着好友：“晴晴，你老公长得这么帅，有当明星的潜质，你舍不舍得让他去当明星？我们公司总部涉及各行各业，旗下也有娱乐公司的。”是我们穆总的五弟，负责娱乐公司。你要是舍得让他去当明星，我帮你牵牵线，把他介绍到穆五少负责的娱乐公司，说不定能一炮而红呢。雨晴想了想，答道：“我和他还不熟，做不了他的主。不过我会把你的建议告诉他的，看他的意愿吧。我没有什么舍不舍得的。听说当明星的很忙的，经常不能回家。雨晴就是盼着穆长风不能回家。”他乐得轻松，也行。你私底下问问他愿不愿意当明星了。不过你也要和他签好协议，免得他红了，有钱了，把你抛弃了。雨晴想说抛弃就抛弃呗，他又不爱慕长风，但一想到离婚后又恢复单身，再度被催婚，催得发头晕，严重影响他创业大计，便嗯了一声。两个人边走边说，很快便回到了雨晴的屋子。到了屋子外面，两个人就识趣的不再闲聊。屋里的两个大男人还保留着他们离开时的姿态，两个人面对面坐着，相对无言，没有人知道。刚刚兄弟俩说了什么？雨晴把自己摘回来的荔枝放在待客的茶几上，对穆长泽说道。
木种，这是我果园里现在可以上市的荔枝品种。青色带点点红的是妃子笑，那种红彤彤的是白糖樱。你尝尝鲜，木长泽要从他这里买荔枝，给员工们当端午节的水果，自然要让木长泽尝过味道。他觉得好了，这生意才好谈。尔威公司员工那么多，每人一篮的话。那数量是庞大的。雨晴已经在心里盘算过自己果园里的果子数量，觉得仅是这一笔生意就能把他果园里的两种荔枝品种收个精光。余下那些品种还没有完全成熟，未到上市时，木长泽不着痕迹地看了他家大哥一眼。见他大哥一脸的笑容，招呼着他：“木总，你尝尝鲜。”木长泽默默地尝了尝妃子笑，又尝了尝白糖樱，味道都不错。他会来这一趟，主要是听林小军说他好友闪婚的男人叫木长风，他来求证一下是否他家大哥。没想到还真是。大哥竟然也不跟家里说一声，家中长辈都在忧心大哥的婚事。本来以他们穆家的家世背景，以大哥的身份地位，是不愁娶不到老婆的。偏偏大哥在四年前收养了秦天宇的一双儿女，养在身边视如亲生。加上大哥和两个孩子的亲妈又是打小相识，一起长大的，别人便说大哥其实暗恋着两个孩子的亲妈，才会收养两个孩子。那些名门千金，哪怕消想着他大哥，由于不想进门便当后妈，也怕将来孩子的亲妈回来破坏婚姻，故而都是只想着，却不愿意嫁他大哥。以至于大哥的婚事艰难了些。当然，有大哥当挡箭牌，他们这些当弟弟的也能继续逍遥自在。长辈一旦催婚，他们直接说大哥都未娶，他们急什么？如今大哥却悄悄领了证，娶了妻。大嫂还是农村的，穆长泽没有歧视农村的想法，他就是觉得自家大哥这么优秀，是他们大木集团的当家人，身家千亿，配个公主都可以的，却娶了个农村姑娘，太委屈大哥了。却也明白大哥带着两个拖油瓶，大嫂不嫌弃，肯嫁就很不错了，味道好，新鲜，挺好的。穆长泽简单的给了个总结，穆长风笑道。那穆总多吃点，我们果园不仅仅种有荔枝，还有其他水果。听说穆总是买来给员工当端午节礼的，不妨就每个人发一个果篮，用上荔枝、芒果、木瓜、葡萄，这样品种多又好看。端午节是吃粽子，不过穆长泽愿意给员工发更多东西。穆长风这个总部的总裁也不会说什么。我们果园里都有那些水果，穆总要不要一并尝尝鲜？雨晴马上就接过丈夫的话，说道。穆总，稍等片刻，我去摘几个熟了的芒果和木瓜回来给你尝尝鲜。真想不到穆长风还会帮忙推销其他水果，看来是做生意的料，在工地搬砖埋没他了。穆长泽嘴角抽了抽，偷看大哥一眼后，还是好风度地点点头，示意雨晴自便。第零幺七章。肥水不流外人田。徐雨晴转身又出去摘芒果，林小军自然是又跟着好友走了。两个女人走后，穆长泽说着：“大哥，大哥，你可真会坑弟弟啊！”穆长风一笑：“这是你大嫂的果园，你既要给员工送水果，就跟你大嫂买了，这叫做肥水不流外人田。”穆长泽默了默后，问道：“大哥怎么忽然就结婚了，还是闪婚？这不像他大哥的行事风格呀。”昨天上午，你大嫂去相亲，她眼镜摔坏了，看不清楚，把我当成了她的相亲对象。弟弟都知道了，穆长风便没有隐瞒，把昨天发生的事说了出来。我觉得他挺有趣的，他又不嫌弃我带着两个孩子，还很喜欢月月和凡凡，所以主要是他问我敢不敢闪婚时，看着我的眼神特别有吸引力。大哥，我一时就沦陷了，头脑一热就跟他领了证。穆长泽可不信大哥会头脑发热，他说：“大哥对大嫂一见钟情吧，做梦都想不到一见钟情这种事情会发生在大。”哥身上，在外人的眼里，他这位穆家三少爷是最冷漠的。其实，真正冷心冷情的人是他们的大哥，否则大哥也不会成为家族接班人，驾驭着他们兄妹十几人。他们还对大哥敬重有加，长辈们都说他们不怕自己的父母，唯独怕这位当家做主的大堂哥。穆长风笑了笑。倒也没有否认，徐雨晴不是绝色美人，初看就是个清秀佳人，但细看却是很好看的，属于耐看类型。他也不知道自己怎么就会对他一见钟情，可能是他爽朗的个性吧。大哥怎么不和家里长辈说一声？穆长风看一眼屋外，确定那两个女孩子不会太快进来，才低沉地道：“你大嫂不知道我的真正身份，以为我就是工地上搬砖的，我便将错就错，当一回工地搬砖的了。况且我们闪婚，彼此都不了解，没有感情基础。”我也正好借着隐婚来考察一下你嫂子的人品。穆长风让欧阳卫调查过徐雨晴的资料，知道她的一些事情，却不能凭着一点资料就确定这个人的品性好坏，总要相处过才知道好与坏。听闻大嫂把大哥当成工地搬砖的，穆长泽差点又被荔枝和枪到。轻咳了几下后，穆长泽放弃了再吃荔枝，怕自己真被荔枝和枪死。那就太冤了。大哥轻易就答应和大嫂闪婚，已是看透了大嫂的人品。他不好，大哥都不会和他闪婚。
他哥的眼睛是长在头顶上的。上流社会那么多的名门千金爱慕大哥，大哥都没有动过心呢。要不是知道大哥闪婚了，穆长泽还以为大哥这棵铁树一辈子都新的开花呢。月月和凡凡跟大嫂处得来吗？那两个孩子年纪虽小，却聪明的很，可不是好哄的，很喜欢，像亲生母子似的。穆长泽不说话了，兄嫂这真的是缘分呀。长泽，我和你嫂子的事你知道就行，不用说出去。家里的长辈，我会打电话给奶奶说一声。等你大嫂忙完这段时间，我会带她回去见家长，到时候还得大家帮忙演示一下，就是装穷。穆长泽，还好他没有再吃荔枝，否则准会被荔枝和枪死。他还想说什么，穆长风却提醒他：“你大嫂回来了。”穆长泽便不说话了，重新端着那副高贵冷漠的样子。雨琴又提着一个果篮进来，里面放着几只成熟的芒果，几串葡萄，还有几只成熟的木瓜。穆长风见老婆进来，忙起身迎上前去，伸手就从雨晴的手里接过了果篮。这个看似普通的动作，却让雨晴多看了他两眼，也让穆长泽黑眸闪烁几下。看来他大哥对大嫂是非常满意的。穆总，尝尝我们果园种的这几种水果。雨晴招呼着穆长泽尝尝鲜。林小军很狗腿的凑过来，拿起一只成熟的大芒果，找来水果刀，切好了给穆长泽品尝。穆长泽尝了尝。成熟的芒果很甜，他不是嘴馋的人，也就是尝了尝，味道便不再吃。葡萄也是，只尝了一颗。木瓜他没有吃。雨晴果园里种的是水果木瓜，成熟后也是很甜的。林秘书平时总是吹着徐小姐果园里的果子，比水果店里的要新鲜又好吃。他并没有夸大其词。许小姐，如果我从你这里买两千多份的果篮，你能配得齐吗？雨晴听他这样说，便知道这单生意是成的了，笑道。果篮以荔枝为主，荔枝是肯定够的。芒果、木瓜就每篮放两个，葡萄每篮放上一串也可以了。够不够数？我得去芒果园和木瓜园，晚点我给穆总回信息，行吗？穆长泽点点头，说道：“离端午节还有三天，许小姐尽量在今天给我回复。你清点过你们果园里的果子数量后，联系林秘书便行。”他又对自己的秘书说道：“林秘书，端午节给员工的果篮就交给你来负责了。”林小军平时不管这样的小事情，但林小军和徐雨晴是好闺蜜，便交给林小军负责。好的，林小军爽快的应允。他这个要求很高的龟毛上司，信了他的话吧。他就说雨晴果园里的果子是最好的。瞧他那么挑剔的人，尝过鲜后就拍板下单了。林小军帮好友拉到了一大单生意，心情特别的美丽。看自家龟毛上司都特别的顺眼，觉得穆长泽今天特别的好看。穆长泽起身，林小军知道他要回去了，马上就去找袋子。他常来雨晴这里，熟悉的很，轻车熟路的找来了袋子，然后开始打包。穆家兄弟俩，雨晴帮着好友把荔枝、芒果等水果试数装进袋子里，看着两个女孩子的动作，穆家兄弟。就知道这是常态了。雨晴，你统计好后就发信息给我。林小军跟着穆长泽走时，还不忘提醒好友。雨晴笑道：“会的，你想吃肉粽子吗？明天我妈就开始包粽子了，到时候给你送点过去。”闻言，林小军两眼放光，就差流口水了。他连连点头，应着。阿姨包的粽子最好吃了，雨晴，你叫阿姨多包点肉粽子，给我送点去，我放在冰箱里冻着，想吃的时候就热来吃。第零幺八章，粘着老婆培养感情。行，认识二十几年了，雨晴很清楚好友的爱好，爽快的答应下来。林小军跟着他的上司走了，上车后，穆长泽偏头看看坐在副驾驶座上。旁若无人的吃着荔枝的女人，忍不住提醒他：“林秘书，一只荔枝三把火，你少吃点，免得脸上长满痘痘。”林小军答道：“不给我吃，我一肚子火。为了不被一肚子的火燃烧我自己，我还是多吃几只荔枝吧。况且吃荔枝吃到饱就不会上火，只是尝尝的话就容易上火。等会儿回到公司，我就冲一杯淡盐水喝了，保准没事。倒是穆总只尝了尝，才要小心上火。”穆长泽默了默后说道：“我是吃再多温性的食物都不会上火的。”林小军羡慕的看他一眼，却在。在心里腹诽着。就他这副冷冰冰的样子，能上火才怪呢。林秘书和许小姐认识很久了，上幼儿园就是同学，一直到大学都是，可以说是有二十几年的交情了。穆长泽不再说话，没有人比我更了解雨晴的了。其实雨晴是林小军忽然打住，不再说下去，那是雨晴不愿提及的过去，也对雨晴造成很大的打击及伤害。就连知晓真相的他，每每想起当年事，依旧愤怒不已，替好友不值。穆总，你觉得那位穆先生有没有当明星的潜质？话说。刚看到穆先生的时候，我觉得他眉眼和穆总很像呢。你们俩的名字也只差一个字。要不是雨晴说他是在工地上班的，我都以为他是你的兄弟。那种气场就挺像的。林小军的一句话让穆长泽差点追尾前面的那辆车。林小军这个没心没肺的，没有发现不对劲，继续吃他的荔枝。我觉得穆先生有当明星的潜质。跟雨晴说，介绍穆先生进入娱乐圈，说不定能爆火，好过在工地搬砖埋没了他。咱们大木集团旗下不也有娱乐影视公司？穆总，你帮穆先生牵牵线，让你五弟牵了穆先生吧。穆长泽在心里腹诽，就算他敢牵这条线。
他武帝也不敢签下大哥呀。”你倒是很替你朋友夫妻考虑。穆长泽低冷地说了句：“心思放在工作上，放在美食上，放在朋友夫妻身上，就没有一点心思放在他身上。我主要是觉得穆先生这么好的外在条件，在工地上会埋没了他，也是想让好友过上好日子。在工地上班的人能赚多少钱？好友还欠着过百万的外债呢。要是穆长风能成为明星，赚钱就快多了，还能帮好友分担一点债务。说到底，林小军就是心疼好友，天天扎在果园里，忙得昏天地暗的，债务依旧未还清。”过百万的外债，换作是谁都会觉得压力山大的。穆长泽专心的开车，好一会儿后才说道：“要是徐小姐能说服穆先生进入娱乐圈，看在你跟在我身边辛苦了这么多年的份上，给你这个面子，帮穆先生牵牵线，他大哥绝对不会进入娱乐圈的。让那些明星知道大哥的身份，大哥就别想安静了。”穆总，谢谢你，今天的你真好说话。穆长泽一脸黑线，他平时就不好说话，也就是混熟了。林小娟才敢说这句话，换作刚进公司第一年，打死他，他都。不敢说这句话。徐雨晴在送走好友后，对穆长风说道：“我现在去芒果园看看这两天能摘的果子数量，你要不要一起？我闲着也是闲着，陪你走一趟。”穆长风特意把公司里的大小事情都交给了欧阳卫，就是想和徐雨晴好好的培养一下夫妻感情，自是要当牛皮糖，粘着雨晴的。雨晴拿了一支笔、一本记事本、一个计算器，与穆长风一起出门。出了屋后，他打电话给他的管理员，吩咐管理员等会儿和水果商算一下数。打完电话后，雨晴便带着穆长风前往芒果园。雨晴承包了好几个果园的，现在这个果园种植的全都是荔枝，旁边那个果园则是种的龙眼。芒果园在龙眼园隔壁，夫妻俩走了一会儿路才到芒果园。进园后，穆长风发现芒果园门口的景致很不错，也给他熟悉感。对了，像他们穆家庄园一入门口的景致，雨晴这些景致布置的很好，是你自己布置的还是请人设计的？他记得欧阳卫交给他调查到的资料，雨晴是学的园林设计，在这方面极有天分，但不知道什么原因，他竟然没有从事他所学的专业，而是选择了回农村自由创业，还得不到家人的支持。他也不改变主意，自己借遍亲朋好友，再向银行贷了过百万元来承包那几个果园。经过他几年的努力，现在的他已经还清了欠亲朋好友们的钱，只欠银行的过百万元外债了。这几年水果的行情很不错，相信再过两三年，他便能还清债务。不得不说，他在创业这一点上很有魄力。扫了一眼那些景致，雨晴语气转淡，说道。我自己胡乱设计的，胡乱设计的也这么好看。你要是认真设计，肯定更好看。穆长风毫不吝啬地夸赞着老婆大人。雨晴不接话。穆长风敏感地发现，他并不喜欢谈及设计这个话题。明明学的是设计，却要回来种果，他是不是遇到过什么事？还有，他设计的景致怎么会和他们穆家庄园的相似，如同出自同一个大设计大师手笔似的？当初他们穆氏庄园翻修时，请了很多园林设计师设计方案，最后还是由他奶奶拍板，选定了一位还没有什么名气的年轻女设计师的方案。不得不。说奶奶的眼光很好，庄园翻修好，比起以前更加的美丽，就像一位高雅秀丽的美女，让他们穆氏庄园成为广城上流社会的人最想去的地方。那位设计师也因为帮他们穆家设计了庄园之景，名声大噪，身价猛涨。穆长风记得那位设计师是姓庄，今年才二十九岁，偶尔庄小姐还会给他发私信，不过他从来没有搭理过庄小姐。庄小姐看他的眼神，分明就是爱慕。第零幺九章。老婆养他，穆长风知道自己这张脸以及他的身份，让他走到哪里都像一块磁石。爱慕者多如牛毛，要不是他收养了两个孩子，加上他从不给任何女性机会，他身边也不能这般安静。他愿意与徐雨晴闪婚，一是对他印象极好，二是因为他把他当成工地上班的人，但他没有半点嫌弃，反而主动提出闪婚，就不是个贪图钱财及地位的女人。芒果比荔枝更丰收。穆长风看到满园的芒果，沉甸甸的压弯了枝头，感叹了一句：“今年水果都丰收。”一谈到他种植的水果，徐雨晴就话多了。跟穆长风介绍着他果园里的情况，还教穆长风认识水果的品种。这些时令水果，穆长风往常很少吃到。以他的身份，他吃的都是特别昂贵的进口水果。芒果树上的果子大多数都还是生的，也有很多成熟了。雨晴顺手摘下了一只熟芒果，扭头就递给穆长风：“长风，你尝尝鲜。”穆长风没有拒绝，雨晴自己也摘了一个熟芒果。他直接用嘴咬了一口皮，然后就用手撕开皮，这样吃起来也不怕在穆长风面前丢脸。穆长风见他那样吃，便学着他。撕开了芒果皮，这样咬着吃，还好没有熟悉他的人在场，否则能把别人的眼睛都惊掉。是很甜，好吃。
，比水果店买的都要甜。他不敢说他是第一次吃，怕他老婆发现他的不同寻常。水果店的是催熟的，不是自然熟的。水果收购商来我这里收购芒果的时候，也是收购生的。这种在树上自然成熟的，我们一般是摘下来卖给本地的水果商，因为不用运输，不用担心路上压坏了。雨晴吃完了芒果，走到一处水龙头前，洗了手，还洗了洗嘴。穆长风发现他的果园到处都有水龙头，既方便洗手，也方便给果树浇浇水。你当初投资果园花了多少钱？签的是十五年合同，果山的租倒是不算多，就是请工人打理果园，开支大，行情好倒是没事，行情不好，价格低，扣除运营成本，等于是白干一年。对了，咱们还没有签约呢，我欠的外债都与你无关，你放心，不会让你帮我还债的。穆长风眼神深深的看着他，很喜欢他谈及他果园时的神采，他对未来是充满了信心的，也是真的很喜欢打理果园。我们既然是夫妻了，夫妻一体，我要是有能力，不介意帮你一起还债。大木集团在职员工数万人，他只要跟下面的人说一声，每年都从雨晴的果园里采购水果，提供给职员当饭后果，他就不用愁销路了，也不用担心被收购商压价。他们大木集团员工食堂里本来就提供饭后水果的，平时都是跟外面的水果商买水果。雨晴果园里的水果都是新鲜采摘，他也相信他的人品，食用放心，比从外面采购要好太多，还能让他老婆赚钱。真正的肥水不流外人田呀！等他下周回公司上班，就跟欧阳卫提一嘴，欧阳卫会跟食堂采购说的。不用了，我自己能还清的。你养着两个孩子，压力也大。这年头，养孩子才是烧钱的。雨晴拿着笔，开始记录每棵树上的熟果。穆长风也帮忙着记录熟果的数量。他觉得，就夫妻俩这样数，很慢。向雨晴提议。芒果园也有工人的吧，让大家一起帮忙数，这样速度快一点。他们都在荔枝园帮忙摘荔枝，等会儿再叫他们过来帮忙。穆长风不说话了，夫妻俩数了一会儿，在荔枝园摘荔枝的工人回来了，雨晴便让他们帮忙数树上的熟果。得知接了大单，树上的熟果都能销出去，工人们个个都笑容满面的，马上就去帮忙数数。销量好的话，老板心情好，就会给他们发奖金，工人们自是乐呵呵的。雨晴对待工人向来大方。中午，小夫妻俩在果园里吃饭，雨晴自己做饭。他的屋里有工人帮他买回来的肉，青菜则是在果园的一些空地上种了些。长风可以吃饭了。雨晴把炒好的两道菜从小厨房里端出来，长期在果园里逗留。他住的这栋房子不算大，不过五脏俱全，房间、厨房、浴室、洗手间都有。好，穆长风把桌子一收，看着他把两盘菜放下，一盘是青瓜炒瘦肉，一盘就是青炒空心菜。厨房里还有紫菜蛋花汤，你去端出来。雨晴使唤起穆长风来，一点都不客气。他觉得这是夫妻的生活日常。穆长风进厨房去端出来了一只小包，里面便是紫菜蛋花汤。我一般不回家吃饭，都是自己做。平时一个人吃，也不会买太多的菜。你别嫌弃，晚上我们再回家里吃。我妈会给你夹菜的。他妈对穆长风这个女婿喜欢的不得了，比他弟和姐夫都要帅。我不挑食的。穆长风在雨晴的对面坐下，笑得温和。你烧了什么菜，我就吃什么。吃惯了山珍海味、大鱼大肉的。偶尔换换清淡的也不错，不挑食的好养。穆长风，他要养他。默了默后，穆长风说道：“雨晴，我不需要你养的。虽然我是在工地上班，收入不会很低，就是辛苦一点而已。”雨晴给他盛了一碗汤，笑道。我不是说要养你，不挑食的人是很好养，有什么吃什么，做饭的人也轻松，不用头痛，每天买什么菜才能满足对方的胃口。穆长风俊脸微红，闹了个乌龙，还以为他要养着他呢。他低头喝了一口汤，很普通的汤，但他就是觉得很好喝。再尝尝他炒的菜，味道也很好。雨晴，你的厨艺真好。他有口福了，烧菜烧的多了，就烧的好吃了。我们家就没有人做饭不好吃的，我爸妈都属于大厨级别的。你昨晚也尝到了他们的厨艺。穆长风认可老婆的话，虽说他让欧阳卫调查过雨晴，那只是知道他的大概。在生活上相处起来，他发现雨晴有很多优点，他的性格也很好，不矫柔，不造作。第零二零章一些往事。饭后，穆长风抢着收拾碗筷，雨晴见他这么勤快，笑道。晚上回家给你吃鸡腿。穆长风深深地看他两眼，鸡腿留给两个孩子吧。你要是想奖励我，可以奖励其他的，例如亲他一下。行，明天我又得进城一趟，给你买几套新的西装服回来。你穿黑色的西装特别的帅气。我一工地上班的，穿西装做不了事，不用浪费那个钱。他要求又不高。
就是给他一个吻就行。昨晚都同床共枕了，哪怕他是悄悄地摸上床去的，也是睡在同一张床上了。牵牵小手，亲亲小嘴，这是夫妻的正常行为。下班回家后穿给我看，我喜欢看你穿西装的帅样子。听他这样说，穆长风眼睛弯弯，笑道：“既然你喜欢看我穿西装，那我就穿给你看。希望他在知道他真正的身份后，不要嫌弃他天天穿西装。”我去算一下数，然后打电话给小军，确定一下果兰的实际数量。雨晴踢着牙走到了一边去。穆长风收拾碗筷进厨房里清洗。堂堂穆家大少爷，大穆集团的当家人，却在做着这样的小事情。穆长风非但没有觉得有失身份，反而尝到了平凡的幸福滋味。雨晴算好的数后，就打电话给好友林小军，也是刚陪他的上司吃完饭，接到好友的来电，他乐呵呵的接听，问道：“雨晴，算出来了吗？算出来了。”你把你们公司需要的果篮数字告诉我，我再计算一下够不够数。林小军说了，尔威公司的员工人数 2,400 多人。雨晴，你吃过饭了吗？别顾着忙，果园就不吃饭，饿坏了身子。刚吃完，我三餐很正常的。你吃过了吗？陪那座冰山在酒店吃过了，刚回到公司，准备休息一下的。那座冰山每天都要我陪着他吃饭，说什么看着我吃的欢，他胃口就会好。这不是变相说我能吃，是个吃货吗？哪怕他真的是个吃货，但被上司这样说，林小军还是会脸红的。雨晴笑，和你一起吃饭是胃口特别好。行，你休息吧。我算了下，还是够数的，我就知道会够数的。雨晴，你把果篮的价格开得高一点，冰山多的是钱，他对员工也好，不用给他省钱。你那里的果都是新鲜摘下来的，也值得高价钱。你说这话的时候，避着你上司，别让他听到了。雨晴好笑的提醒着好友，他早就进休息室了，听不到的。对了，雨晴，你看同学群里的信息了吗？这个周六他们又搞同学聚会，你要去吗？他们说沈家回来了，这个同学聚会就是给沈家接风洗尘的。不就是出国了几年吗？像是当了大官回来一样，还要特意给他接风洗尘呢。林小军对沈家这个老同学话里话外都是不满。雨晴在七八年前还是大学生时谈过一场恋爱，男朋友最后就是被他的另一位老同学沈家抢走的。林小军是他的死党，自是与他同仇敌忾。雨晴想了想后说道。去就去，我还怕他不成？都那么多年过去了，雨晴早就放不在乎被老同学撬墙角的事，能被撬走的也不是好男人，他还得感谢沈家，让他看清楚了初恋男友的真面目呢。不就是贪图沈家家里有公司吗？以为娶了沈家就能少奋斗三十年。事实上，大学毕业后，沈家出国深造，那个男人就被抛弃了。后来还回头想找雨晴复合，被雨晴揍了一顿，就滚得远远的。之后，雨晴便没有了对方的消息，也不想去打听。于他来说，那个男人已经是个不相干的人。对，就是不怕他。记得带上你们家穆先生，把他包装一下，能秒杀咱们班所有男同学。记起穆长风的工作，小军又改了口。算了，雨晴，你还是别带他去吧，让那些人知道你老公是在工地上班的，还不知道怎么嘲笑你呢。雨晴念书特别好，性格也好，人缘是极好的，但也有人看不惯他，例如沈家那样的人，嫉妒雨晴，便是通过抢夺雨晴的男朋友来打击雨晴的。沈家家里有钱，围绕在他身边的也有几个小姐妹跟他一起打击雨晴，堂堂正正做人，凭着自己的劳动赚钱。有什么丢人的？雨晴决定他参加同学会，就带着穆长风去。谁敢嘲笑穆长风的？他保证对了他们以后见着他都绕路走。林小军张张嘴，想说什么的，想了想，还是放弃了。他太了解这个死党了，就是雨晴这个性格。当年发生了那件事后，雨晴才会心灰意冷，离开那个圈子，放弃他所学的专业，跑回老家承包果园，当了个大果农。小军，你午休吧，我不打扰你了。雨晴知道好友工作量大，几乎每天晚上都要加班加点，睡得晚。白天上班都是靠着喝咖啡撑着，中午就要休息休息，才能应付下午和晚上的庞大工作量。结束了通话后，雨晴把手机放在桌子上，因为同学聚会的事，勾起他对过去的一些回忆。穆长风在厨房里洗碗，能听到雨晴说话的声音，主要是他说话中气十足，他想听不见都不行。从厨房里出来，看到他坐在那里发呆，穆长风走过去，挨着他坐下，温声问道。在想什么？想起学生时代的一些恩恩怨怨，处处针对我的那位老同学从国外回来了。这个周六，大家聚一聚，说是给他接风洗尘。长风，你愿意陪我去参加周六的同学聚会吗？穆长风温声问着。刚才林小姐在电话里提及我的工作吧，我陪着你去参加同学会，你不怕别人嘲笑你嫁了个工地搬砖的？她那同学能出国深造，家里条件不会差。知道她丈夫是在工地上班，就算不会当面嘲笑，也会在背后取笑她的。她就真的一点都不在意。雨晴笑了笑，你又不偷不抢，靠着自己的劳动赚钱，有什么好丢人的？我大部分的同学跟我关系都挺好的，只有个别几个而已。他们敢当着我的面嘲笑你，我保证会让他们后悔。她的老公，她护着。第021章。
，偷吻。穆长风看他的眼神更深了，他的眼光果然不错，他的三观很正，值得他与他闪婚。尔威公司的这单生意算是谈妥了，你休息一下，早上起得太早，傍晚我们一起去接孩子放学，好不好？好呀。雨晴最忙就是上午，傍晚他是有空的。雨晴把本子收起来，嘴上说道：“芒果在树上熟了那么多，本来我还担心会销不出去，烂掉。现在我是不担心了。小军真的帮了我大忙。”穆长风神色不变地夸赞着林小军这个朋友值得深交。三弟会来这一趟，是因为他会答应买这么多果篮，也都因为他。穆大总裁做了好事，帮新婚妻子解决了熟果的销量问题，却深藏功与名，半点不争功。雨晴在果园建的房子只有一间房，午休的时候，夫妻俩很自然地同住一室。昨晚，雨晴还要求。穆长风睡沙发，现在却不提那个要求了。毕竟昨晚都被穆长风爬上了他的床，现在就没有必要再提及分床睡的问题。他开了风扇，对穆长风说道：“这里没有装有空调，你要是忍不了，可以回我家里午休。不过果园树多，就算是正午也比较清凉。没事，我在工地上班，连风扇都没有呢。为了能和老婆同床共枕，一起梦周公，穆大总裁把他在工地搬砖拿出来说。雨晴果然没有说什么了，夫妻俩合衣而睡。长风，嗯。”我们俩的八字肯定很般配。穆长风侧身看着他，眼里含笑。怎么忽然想到了八字这上面去？前两天我还在担心蜀果的销路问题，与你领证后，今天就解决了这个问题。虽说是小军帮我牵的线，往年可没有这么好的大生意。大好事，我觉得可能就是咱们结婚了，有喜事冲了冲，我不就忘了起来？穆长风低笑。这么说，我还有忘期命？雨晴也笑，我还得再验证验证你是否有忘期命。你最大的愿望是什么？成为广城女首富，在广城当个螃蟹，横着走，哈哈，做梦的。大白天做做白日梦，不过我会很努力的去创造财富，让自己变得更强大一点。穆长风伸手轻摸一下他的头发，夸赞地道：“好志气，相信经过你的不断努力，总有一天你会成为广城女首富的。”他身家千亿，他是他的太太，哪怕他分一半财产给他，他都可以成为广城的女首富。不知道咱们广城首富有多少身家？听说首富家的当家人是他们的大少爷，那穆大少爷神秘的很。我们这种小人物，连他的大名都不知道。大家提及他，要么称呼穆总，要么称呼穆大少爷。小军上班的尔威公司，仅是大木集团旗下众多分公司其中的一家间，都有两千多名的员工。长风，你也姓穆呢？雨晴摘下了眼镜，把眼镜放在床头柜上，再转过身来，面对着穆长风，打趣地道：“你和广城首富家有没有关系啊？你看，你和穆总的名字都是只差一个字，不知情的人。”还以为你们是兄弟俩呢，都长得很好看，就是穆总严肃一点。穆长风温和多了。穆总一身西装革富，一看就知道是成功人士。穆长风一身朴素的衣服，衣服上还有洗不干净的污渍，与穆总不是一路人。穆长风笑道：“我和首富穆家五百年前是一家人。”雨晴嘻嘻的笑：“同姓的人太多。”同名同姓的人都多了去呢，他压根儿就没有把穆长风与首富穆家想到一块儿去。他打了个呵欠，对身边的丈夫说道：“睡吧。”他翻过身，背对着穆长风，很快便进入了梦乡。穆长风都羡慕他这么快就能入睡，不像他翻来覆去都睡不着。主要是身边多了一个人，这个人还是他的合法妻子，从来没有和年轻女性睡在一起的穆长风，不就睡不着了？这和昨晚不一样，昨晚还有两个孩子夹在中间，他是挨着儿子睡的，倒是没有想那么多。现在没有两个孩子夹在中间，夫妻俩挨着而睡，他都能闻到他身上的味道了，可能是吃过了芒果吧。他身上还有淡淡的芒果味，好闻。晴晴，穆长风轻轻地叫了雨晴一声，雨晴没有回应他，睡得太沉。穆长风坐起来，探过身子去看他，见他睡得香甜，穆长风只得重新躺下，不过却把雨晴的身子轻轻地翻转过来，让他面对着他而睡。他轻轻地把一边手搭放在他的身上，形成搂着他的姿势，看着他恬静的睡容，越看越觉得好看。穆长风便凑近前去，偷偷地在他的唇上戳了一下。生怕会把他戳醒，一触到他的红唇，他就赶紧往后拉开距离，然后若无其事地翻转过身去，背对着雨晴，静听身后的动静。没有动静了，他才翻转过身来，继续盯着他看，不敢再冒犯他，因为那有做贼的感觉，他怕被抓个正着，毁了他在他面前的老实男人形象。不知道什么时候，穆长风眼皮沉重了，他才闭上眼睛。孟周公去，他才睡着，就被一阵铃声吵醒，然后身边的妻子猛坐起来，拿起手机，不是接听电话，是关掉。闹钟，穆长风，他午休还调好闹钟的。长风，吵醒你了？没事，是闹钟响了。你继续睡，我出去做事。雨晴说完，伸手拿来了眼镜，戴上后看东西才清晰起来。穆长风想说什么，雨晴已经出去了。他颇为庆幸自己偷吻他的时候。
他的闹钟没有响。与此同时的广城国际机场，一架从国外回来的飞机降落在机场。飞机停稳后，机上的乘客陆陆续续的走下飞机。庄心怡一身黑衣，戴着黑色的墨镜，披着波浪式的长风，走出机舱，看着躺大的机场，他摘下了墨镜，默默的在心里说道。广城，我回来了。出国了一段时间，因为父亲年纪越来越大，他只得回来接管父亲的一切。如今，他也有资历当父亲的接班人了。不知道那个男人，婚佛第零二章，庄琼就是撒无数次谎。下午三点，雨晴开着皮卡车，载着穆长风回家，然后换了衣服，再换一辆车，依旧是他载着穆长风去接两个孩子放学。穆长风很想由他开车，可惜的是他的老婆大人行动的速度很快，往往他才走出屋。雨晴已经坐在驾驶座上。把车子开出了车库，等着他上车。两个孩子上的幼儿园，收费贵吗？穆长风默了默后，说道：“收费挺贵的，我给两个孩子上了广城最好的幼儿园，贵是贵了点，但各方面很好。每年招收的孩子并不多，很难挤进去的。我也是找了很多关系，才把两个孩子送进那所幼儿园。他们已经虽是我收养的，我既收养了他们，自是要好好培养他们，宁愿委屈我自己，也不委屈两个孩子。”雨晴嗯了一声，问他：“孩子一个学期的学费是多少钱？”穆长风又沉默。好半晌，他才小声说道：“一个月将近两万元。”是。徐雨晴猛踩刹车，车子停下来后，他偏头看着穆长风，一脸的不敢置信：“一个月将近两万元的学费，一个人，两个孩子，那不得四万元一个月？你一个月的收入能上到四万元吗？”他知道现在上幼儿园学费很贵，镇上的两家幼儿园每个学期的学费都要五六千元，但人家是一个学期的。秦月和秦凡那是一个月将近两万元，还是一个人。早知道。他不问了，这一问吓他一大跳。我收养他们之前存了不少的钱，从我出来工作开始，家里人都没有向我要过钱，我又没地方花钱，便都存了起来，支付两个孩子的学费不成问题。穆长风这话是半真半假。收养两个孩子之前，他的日常不是应酬谈生意，就是在开会或者处理各种文件，压根没有时间出去逛街购物，便不怎么花钱。偶尔要买东西的话，也是让秘书去帮他买的。你之前不是说租房住的吗？存了那么多钱，怎么不买套房子？那样孩子也有个安定的家，租房住方。方便呀，孩子在哪个学校住，就在附近租房。雨晴竟然无言以对，闪婚就是有一样不好，彼此都不了解。穆长风就算对他撒谎，他都不知道。你要是不喜欢，要不我帮两个孩子转园，只要你的存款够他们上完幼儿园，我没有意见。这是你一片慈父心，给孩子最好的，他也愿意给孩子最好的。不过他会量力而为。穆长风连忙说道。够的，我的存款够他们上完幼儿园还有多。小学、初中都是义务教育，在这几年里，我还可以继续存钱，以后给他们上高中、读大学用。雨晴，你放心，我不会让你和我一起供养两个孩子的。知道他欠着过百万元的债务呢，他都在想办法不着痕迹的帮他还债，自是不会让他帮忙供养两个孩子。况且他有的是钱。赚那么多钱，他花钱的地方少。好在收养了两个孩子，才有花钱的地方。别说供养两个孩子了，要是夫妻俩生两个他们自己的孩子，他照样供得起。雨晴重新开车，你也说了，我们已经是夫妻，既然是夫妻，那就要同甘共苦。孩子们也叫我做妈妈，既然当了他们的妈妈，就要担起妈妈的责任。孩子的学费，我就不和你抢了，其他生活上的开支，我出吧。你也别太拼。现在夏季，天气热，上班时你多喝点水，防着中暑。我的果园今年大丰收，行情也好，想来能赚一笔啊。到时候我先还一半贷款，留一半与你一起养家养孩子。既然嫁了，便是一家人，他不会与他 A A 制的。主要是他很喜欢两个孩子，怪到两个孩子各方面都那样出众，像极了有钱人家的小少爷、小小姐的。原来是他这个养父舍得砸钱，把两个孩子送进了广城最贵的幼儿园。环境不同，培养出来的孩子格局也不同。不得不说，穆长风这个当养父的，对网友的两个孩子真的是倾其所有去培养。我会的。穆长风没想到雨晴还愿意与他一起承担家庭责任，哪怕他不缺钱。不需要他掏钱供孩子上学，但他愿意为两个孩子付出。虽被学费吓到，却也不阻止，不枉孩子们接纳他这个妈妈。他的品性也可见一斑。我想起了一件事，问问你的意思。说到赚钱养家的问题，雨晴想起了好友向他的提议。他问穆长风：“你想当明星吗？”“不想。”雨晴偏头看他一眼，又专制的开着车，嘴上说道。为什么不想？你要是火了，很赚钱的。小军说，他公司的总部旗下也有影视娱乐公司，你的外在条件非常突出。要是你想进军娱乐圈当明星，他可以帮你搭桥牵线。要不是现在隐藏着身份，穆长风都要一脸黑线了。林小军提的什么建议呀？
他长得像拍戏的吗？就算他愿意进军娱乐圈，老五敢签他才怪呢。我不喜欢娱乐圈那个圈子，水很深的。你看我这样的人，能混得开吗？混不开的。所以，我还是老老实实的在工地搬砖吧。雨晴想到他老实憨厚，的确不适合娱乐圈，便笑道：“小军也就是这样给我提了个建议。我跟你说一声，你不喜欢，那咱们就不当明星了。事实上，他从不关注明星诸事，不像小军一旦空闲下来就去吃娱乐圈各种八卦瓜。现在当红的明星，小军更是如数家珍，让雨。”请看呀，他压根儿就分不清谁是谁。穆长风暗嘘一口气，好在他没有劝说他进娱乐圈，他怕提前穿帮暴露了他的真实身份。改天得跟老三说说，看好他的秘书，别老是给雨晴提些乱七八糟的建议。夫妻俩一路聊着天，便觉得路程很短，很快就到了幼儿园。雨晴把车停得远远的，这是广城最贵的幼儿园，来接孩子的家长开的车都是豪车呀。他怕自己不小心刮一下人家的豪车，自己白干一年。第零二三章。失宠的爸爸凭着接送卡，夫妻俩接到了两个孩子。妈妈秦月一见雨晴也来接她，高兴的蹦蹦跳跳跑出来，还不忘跟老师说再见，还很开心的告诉老师：“老师，这是我妈妈，我是有妈妈的。”兄妹俩上幼儿园后，由于妈妈从来没有露过面，同学们还问他们有没有妈妈的。穆长风对两个孩子保护的很好，不允许媒体曝光他们。上幼儿园后也没有说出自己的真实身份，他穆长风这个名字又不是所有人都知道，故而现在也没有人知道两个孩子是穆家大少爷收养的孩子。行走于商界的人才会对他穆长风的大名如雷贯耳，像雨晴这样的普通人，他就不知道大木集团当家人的名字。老师朝雨晴点头微笑，雨晴回以微笑，老师们就是在心里想着两个孩子。怎么长得既不像爸也不像妈的？不过孩子长得很好看，又聪明可爱的。幼儿园的老师都很喜欢兄妹俩。月月、长风和雨晴看到两个孩子欢天喜地跑出来，夫妻俩都本能的蹲下身去，等着孩子扎入怀里来。长风的手还伸得老长的，谁知道他的两个宝贝像两股风似的从他面前刮过，一前一后扎入了雨晴的怀里。他月月就算了，他是女孩子，很喜欢雨晴这个妈妈，会选择让妈妈抱很正常。秦凡可是男孩子，向来都跟他这个当爸的一条线的，现在居然也重妈亲爸。雨晴抱着两个孩子，就像抱住了全世界。他先是每个孩子都亲了一下，然后才抱起他们。月月，凡凡，想妈妈吗？想，很想妈妈。妈妈，你早上起来得太早了，我和哥哥醒来没看到妈妈，把我吓坏了，以为妈妈飞走了呢。爸爸保证说你没有飞走，我们才放心上学。不过在园里，我也老是想着妈妈。秦月两手搂抱着雨晴的脖子，诉说着他对妈妈的想念之苦，童音清脆，听在雨晴的耳里，如同天素之音，特好听。妈妈，你想我吗？想呀，秦月心满意足了。他倒是没有要求妈妈每天要等他醒来。今天早上，爸爸跟他们解释了，妈妈的工作就是要很早出门的。虽然他很想每天醒来，睁开眼就看到爸爸妈妈，却也懂事的不能影响妈妈的工作。秦凡看着妹妹，觉得妹妹太会拍马屁了。秦月。他不是拍马屁，他说的都是心里话。穆长风伸手点了一下女儿的额，又轻捏一下儿子的脸，故作抱怨地道：“爸爸的手伸得老长的，等着抱你们，结果你们都扎入了你妈的怀抱了。”周围的家长看到刚才那一幕都在偷笑呢，有些直接就是扑哧一声就笑了。说着，长风从雨晴怀里抱过了儿子，对雨晴说道：“你同时抱着两个孩子，会累。别看这两个小家伙才四岁大，抱久了手臂都会酸，挺沉的。”爸爸，我自己走。秦凡已经被妈妈抱过了，妈妈也亲过了他，他也心满意足了，便不用爸爸再抱。他挣扎着下地，穆长风便放他下地，让他自己走。雨晴说道：“帮凡凡拿书包呀，妈妈，不用，我自己能背得动。”爸爸说：“自己能做的事情自己做。”秦凡拒绝让爸爸帮他背书包。事实上，爸爸来接他们时，从来不会帮他们拿书包的，都是让他们自己背着书包。他们还在上幼儿园，书包也不重。雨晴夸赞着。凡凡真棒，不得不说，穆长风把两个孩子教得很好。妈妈，我也自己走，秦月也要下地自己走。雨晴便放下他，兄妹俩手牵着手，背着小书包，一个牵着爸爸的手，一个牵着妈妈的手，一家四口走向雨晴的车子。穆长风颜值高，两个孩子也是男俊女俏的，虽说雨晴颜值略输一点，但她耐看呀，一家四口的回头率高达百分百。妈妈。我们能去公园玩一会儿再回家吗？系好安全带后，秦凡提出要求。兄妹俩还没有尝过有妈妈陪伴去公园玩的滋味呢。雨晴看看时间，很爽快地答应了。穆长风趁机提议。要不今晚我们就留在市区过夜，我带你去我的租房看看。兄妹俩一致看着爸爸。秦月很想提醒老爸，他们当初住的不是租房呀，是别墅，很漂亮的房子，带妈妈回去住，妈妈就什么都知道了。到时候可别怪他们没有帮爸爸瞒着呀。这两天兄妹俩都颇有点压力山大，第一次骗人吗？骗的还是新妈妈。
，想到明天不用摘果，雨晴便答应了。她说道：“那我打电话跟我妈说一声，免得她等我们回家吃饭。现在这个点家里还没有做饭，打电话说了，家里就不会多做饭，不用浪费。”雨晴马上就打电话给母亲，告诉母亲。他们今晚留在市区过夜，知道女婿在市区里租有房子，许妈妈没有理由反对的。她是巴不得女儿女婿好好相处，早点培养出感情来。手机给月月，让我和月月说两句话。一天不见，怪想的。许家人是很喜欢两个孩子，聪明可爱的孩子，就没有人不喜欢的。雨晴把手机递给身边的男人，示意穆长风把手机给两个孩子，让他们和许妈妈通电话。两个小家伙轮流抱着手机和许妈妈说话，不停的甜甜的叫着外婆。把许妈妈甜的直笑，雨晴在开车都能听到母亲那月开怀的笑声，他妈对她都没有那么好的笑容呢。雨晴在心里嘀咕，隔辈亲呀。在雨晴专制的开车，两个孩子忙着和许妈妈通电话时，穆长风也掏出了他的手机。他不是打电话，而是给他的管家钟叔发信息，让钟叔赶紧帮他租一套公寓房，房子不用太好，但也不能太差，反正要对得起他在工地搬砖的身份。钟叔接到他这个吩咐，差点以为自己看花了眼，还特意找来老花眼镜戴上，确定自己没有看错。钟叔，大少爷放着好好的别墅不住，去住什么租房？第零二四章。有点吃醋，什么搬砖？大少爷什么时候去工地搬砖了？钟叔满脸问号，又不敢多问，只得马上就开着车出门去帮大少爷租房子。按照大少爷的吩咐，租好了房子，钟叔还得调来几名佣人，紧急的把租房清扫干净。然后他又火急火燎的去给大少爷置办了一批二手家具。这是大少爷后来又发来信息吩咐他去做的事，还有厨具等等。总之，在大少爷住进租房之前，日常的生活用品必须置办齐全。两个孩子的玩具也临时去买了很多回来，为了演戏逼真，连两个孩子在幼儿园得到的好孩子奖状，钟叔也去买了几张。回来，自己把小少爷和小小姐的名字写上去，然后贴在了租房的墙壁上。雨晴压根不知道闪婚丈夫瞒着她太多事情，更不知道今晚他们要住的地方还是临时租来的。一家四口先去了公园，公园里风景优美，人工湖还有很多小船可以坐的。一家四口坐了小船游湖，之后又在儿童游乐园里玩乐。两个孩子玩得满头大汗，却也很开心。他们从来没有像今天这么开心的。在他们坐旋转木马时，穆长风帮孩子们拍了两张相片后，感叹地道：“我现在才相信。”完整的家庭给孩子们的爱是单亲家庭无法弥补的，哪怕我给孩子双倍的疼爱，都不能取代母爱。我养了他们四年，一把屎一把尿的，平时工作再忙，也要花时间陪伴他们，带他们出去玩，可没有见过他们像此刻这般开心的，因为。他们有妈妈了。穆长风把手机塞回了裤兜里，伸手便握住了雨晴的手，偏头看她，眼神深深的，给雨晴一种含情脉脉的错觉。两个人才领证两天，要说有多深的感情，那是不可能的。雨晴悄悄的想抽回自己的手，他握得紧，他抽不回来，便放弃了。晴晴，谢谢你，你是我遇到的年轻女性中唯一的一个无条件的接纳两个孩子的，也是真心对孩子们好。别看他们才四岁，他们心像明镜似的，清楚谁对他们是真心，谁是假意的。雨晴笑笑，心里想着，她就是觉得她捡便宜，不用自己生也能有两个聪明可爱的孩子。总裁冷不丁的，身边响起试探性的叫喊声，夫妻俩都看向那个人。穆长风一看，竟然是公司里的一位高级管理员。属于副总裁级别的，能经常看到穆长风这位大总裁。大穆集团的人是知道总裁收养了网友的两个孩子的，在儿童游乐园会遇到穆总，便说得过去。那位副总裁也是不确定的，试探性的叫了一声后，在穆长风夫妻俩看向他时，他看到穆长风还握着雨晴的手，愣了愣后，不好意思的说道。对不起，我认错人了，以为是我们公司的总裁先生和我们总裁很像，他们穆总是绝对不可能在公共场合握着一个女人的手的。穆总这么多年来连个绯闻女友都没有，更不要说是正牌女友了，所以他肯定是认错人了。就是这个男人和他们总裁真的好像呀，可以说是一模一样的。穆长风笑笑，没有说话。那位副总裁不好意思的走开了。等他走后，雨晴上下打量着穆长风，长风淡定的很，还打趣他，不用这样看着我。他真的是认错了人的，你老公我怎么可能是总裁啊？我家人都说你的气质太好了，不像是在工地搬砖的。要不是我爸去工地上问过了，确定你就是在工地上搬的，我还真会胡思乱想。小军看多了小说的，更是说什么人家闪婚都是闪婚个亿万富翁的，亿万富翁哪用得着相亲？闪婚呀，他就是小说看多了，一的闲就捧着手机在看网络小说。雨晴是很现实的人，从来不相信王子和灰姑娘的故事，那就是童话，不现实的。现实生活里的王子级别，人家就算要娶，也是娶门当户对的公主。穆长风在心里腹诽，老三的那个秘书可得防着点，别被他捅穿了他的身份。雨晴又拍了拍穆长风的肩膀，你可得加油呀！
，说不定哪一天你也能成为总裁呢。你在工地干熟悉了，积累了财富和人脉后，可以自己成立工程队，自己去接工程，再前进一步就是成立自己的建筑公司，就能当总裁了。行，我加油，咱们两个一起努力。你努力成为广城的女首富，我努力成为大公司的总裁。这个时候，旋转木马停了下来，雨晴顾不得和穆长风说话了，赶紧去接两个孩子。穆长风忽然有点吃醋，他的注意力总是放在两个孩子身上。他这个大帅哥，魅力还不如两个小屁孩吗？以穆长风霸道的个性，他是不允许有人分走自己看中之人的注意力的。偏偏那两个是他养大的孩子，就算他吃醋，也拿两个小情敌无可奈何。不仅不能怎么样，他还得对两个小情敌。小电灯泡特别好呢，抚养成长，供书教学的。哎，看到雨晴接到了两个孩子，拿出纸巾蹲下身去，细心的帮两个孩子擦着汗水。穆长风觉得他也热了，也需要老婆帮他擦擦汗呢，开心吗？雨晴牵着两个孩子走回到穆长风的身边，开心，很开心。两个孩子异口同声应着。雨晴宠溺地问道：“还想玩什么？”穆长风清了清嗓子，提醒地道：“时间不早了，我们该回去了，还得买菜做饭呢。要不我请你去外面吃饭？”“不用了，就自己做吧。”雨晴一想到两个孩子一个月就要烧掉将近四万元，下意识就想帮他捂紧钱包，能省就省吧。钱都省着给孩子上学用，这句话雨晴是附到穆长风耳边说的，不让两个孩子听见。养孩子太烧钱了，到时候再帮孩子报几门兴趣班，烧钱更厉害。穆长风，他是否装穷装的太过了，让老婆担心养不起孩子？雨晴没有留意到穆长风的反应，他牵着两个孩子，开开心心的走出公园，走向停车场，路过小店，他还去买了四根小布丁。买了小布丁后，他向穆长风嘀咕着：“以前小布丁才五毛钱一根，现在都要一块钱了。”穆长风，第零二五章。睁着大眼净说瞎话，装穷的穆大少爷活到现在31岁，第一次吃一块钱的小布丁。就这样，他老婆大人还在抱怨小布丁涨价涨了一倍，小布丁好吃不？雨晴还问了他一句，穆长风能说什么？唯有点头。以后咱们要吃雪糕就吃布丁，那些网红雪糕太贵了。穆长风伸手摸了摸儿子的头后，说道：“也不必在吃这方面节省，不吃就不吃，吃就要吃最好的。”雨晴以前是这种性格，直到两个孩子上幼儿园特别烧钱后，她就开始节省了。家有吞金兽呀。偶尔吃一次，穆长风补充地道：“孩子还小，尽量少吃，伤肠胃。在家里，他是不会让两个孩子吃雪糕的。两个孩子都仰头看着爸爸。”雨晴笑道：“偶尔吃一次哈。”之后，他附到穆长风的耳边，小声说道：“等孩子上幼儿园了，咱们再买雪糕吃，那样孩子就不会眼馋了。”穆长风失笑，在心里想着：下次他想吃雪糕，他去帮他买，免得他又买一块钱的小布丁，还心疼涨价了。一家四口吃完了小布丁，才上车。这一次，穆长风向老婆大人提出要求：“我来开车吧，你不知道我租房在哪里也行。”雨晴不在这件事上和穆长风争，谁开车都是一样的。既然是穆长风开车，雨晴就和两个孩子一起坐在车后座，孩子们欢喜得很，母子三人说说笑笑的，车内充满了欢声笑语。穆长风忍不住莞尔，雨晴是真能和孩子打成一片。他有当幼师的潜质。零零零，穆长风的手机响了，是钟叔打来的。他接听电话后，钟叔小声问他：“大少爷，你现在方便接电话的吗？”穆长风嗯了一声，他接都接了，才来问他方不方便接听。那个租房租在紫苑阁 B 栋三楼零八号房。租房的钥匙我放在楼下保安室那里了，我也交代了保安的。等会儿大少爷在保安室那里拿钥匙就行。大少爷说了，完成任务后就让他马上离开。钟叔不知道大少爷葫芦里卖什么药，大少爷让他做什么。他就做什么了，知道了，谢谢。钟叔欲言又止的，最终是挂了电话。大少爷不愿意说的事情，他最好还是别问。别看大少爷似乎很好相处的样子，能成为穆家的接班人，不仅仅因为他是长子嫡孙，还因为他有支撑大穆集团的能力。在广城商界，但凡是经商的人，听到他们大少爷的名头，都得抖上几抖。巴结不上大少爷的人，也绝对不敢得罪大少爷。哦。除了大少爷的死对头顾晨，广城有五大集团，大木集团是第一大集团，可以说是广城商界的龙头老大。顾氏集团排第二。自顾晨接管顾氏集团后，顾氏集团蒸蒸日上，大有把大木集团挤下龙头老大的架势。两家集团涉及的行业诸多相同，所谓的同行相济，争抢生意的次数多了，两家大集团变成了对头，当家人自然而然成了死对头。钟叔挂了电话后，穆长风才把车子开动。雨晴并不会过问穆长风和谁通电话，没有感情的夫妻。他没有兴趣去管穆长风的私事。
他不问，穆长风也没有主动解释。紫苑阁，穆长风并不知道在哪个角落。他趁雨晴和孩子们玩得开心时，在导航上输入了紫苑阁，这才知道紫苑阁在哪里。花了十几分钟时间，便到了紫苑阁。紫苑阁是公寓小区，里面有好几栋大楼，都是出租的。由于房子稍旧，这里又不是主城区，房价相对主城区要便宜一点，故而紫苑阁的公寓几乎都租了出去，入住率是非常高的。里面还有一个小花园，一处球场，可以打篮球，也可以踢足球。球场旁边种植了不少绿化树，种下的时间过长，都长成了大树，枝繁叶茂的。在这个炎热的夏季，倒是适合住户们树下乘凉。除了种有不少绿化树，还有不少健身设备，环境挺不错的。紫苑阁还有地下停车场，穆长风看到别人把车驶进地下停车库，他也跟着一起，总算没有让雨晴看出破绽来。停好车后，他一手抱着女儿，一手牵着儿子，带着雨晴去了保安室拿租房的钥匙。这一次，雨晴好奇地问他：“你租房的钥匙怎么会在保安室那里？不怕被人拿去配了钥匙？趁你不在家，进屋偷窃？家里的厕所堵塞了，我请了人过来处理，让我一位非常好的工友帮我看着。修好后，我那位工友有急事刚走的。”他怕我回来没门进，才会把钥匙交到保安室那里，托保安转交给我。我在这里网了一段时间，虽说这里的房子有点旧，但治安还是很好的，保安们都尽职尽责，守护着一方平安，不会做出偷配钥匙的事。况且大家都知道我是个单亲爸爸，一个人拉扯着两个孩子，家里能有什么值钱的东西？把屋子翻个遍，也找不到两百块钱的，贼都懒得光顾。钟叔既然选择了这些，自然是打探清楚这里的治安情况。穆长风便睁着乌沉沉的大眼睛，竟说瞎话。雨晴哦了一声，信了他的鬼话。主要是一想到两个孩子每个月要烧掉差不多四万块钱，雨晴就相信他租房里连贼都懒得光顾的。况且现在的人出门带台手机就可以了，很少用到现金。贼进屋，除了偷点贵重的东西，还真偷不到什么钱。而他一个单亲爸爸，租房里能有什么贵重物品？你要是担心，吃完饭后我去买把新锁回来，把锁给换了。雨晴说道：“那就换锁吧，安全点，不怕一万，就怕万一。”他可不想屋里进贼。月月数次想说什么，都被他哥哥悄悄地制止了。很快，一家四口便到了 B 栋308号房。穆长风用钥匙开了门，一推门，看到满地板扔着的玩具，穆长风自己都有点傻眼。钟叔怎么不收拾干净再走？很快，穆长风反应过来，边进屋边不好意思地对雨晴说道。昨天出门过于匆忙，我没有把孩子们的玩具收拾好就走了。这两个调皮蛋总喜欢把玩具扔得满地都是。秦凡、秦月他们俩是躺着也背锅。第026章，情敌出现，孩子都是这样，玩玩具的时候就扔得到处都是。他们有四岁了，教会他们，让他们自己收拾，买两个放玩具的架子回来，教他们把玩具收拾好摆到架子上，那样既整齐又方便他们拿玩具。雨晴进屋后，并没有主动帮着收拾屋子，而是教着两个孩子收拾玩具。两个孩子把书包一放，就开始收拾。爸爸那是撒谎骗妈妈的。其实爸爸很注重培养他们的独立自理能力，在家里玩具都是他们自己收拾的。爸爸说过的，自己的事情自己做，他们自己拿来的玩具，从哪里拿来的就放回哪里去。就是现在他们不好戳破爸爸的谎言，只能默不作声地收拾玩具。雨晴看到两个孩子很听话地收拾玩具，莞尔夸赞着两个孩子懂事，一说让他们自己收拾。马上就动手了，不像他的外甥，都六岁了，每次把玩具弄得一地都是，叫他收拾，他就是不收拾，总是他姐收拾的，他觉得他姐对孩子太宠了，什么都帮着孩子做，不让孩子自己动手，那样对孩子的成长是不利的。只是他不过是当小姨的，私底下和姐姐说过，姐姐还是那样，他便不好再说什么了。姐夫兄弟四人，他姐夫是老四，上面三个哥哥婚后生的都是女儿，就他姐生了个带把的，别说他姐宠着了，姐夫整个家族的都宠着他那个外甥。雨晴，你陪着孩子们玩，我去做饭。穆长风说着就要进厨房里准备晚饭，我去吧。雨晴温声说道。孩子们玩了几个小时，也玩够了，该收收心，写写字，看看书。他们都是你管教的，你看着他们写作业。听说辅导作业容易血管爆破，雨晴可不想英年早逝，所以教育孩子、辅导写作业这种事情，还是交给穆长风吧。穆长风好笑的看着老婆，以逃避的姿态躲进厨房里，准备一家四口的晚餐。两个孩子已经收拾好玩具。爸爸，秦月小声问着，爸爸。我们今晚就住在这里吗？他们从来没有住过这种房子。妈妈家里的房子虽不如他们平时住的大别墅，却也比这里好太多。嗯，很长一段时间，我们可能都会住在这里。穆长风揽两个孩子入怀，轻声问着：“你们不想失去妈妈吧？”两个孩子自然是摇头。爸妈在哪里，哪里就是家，知道吗？别嫌弃这里不好，为了留住妈妈，咱们还得演下去。秦凡不明白地问着。爸爸，我们为什么要骗妈妈？爸爸不是说我们做人要诚实，不能撒谎的吗？穆长风摸摸儿子的头，轻笑地道：“等你们长大了就明白了。去写作业吧。”
，两个孩子似懂非懂的。想到他们帮着爸爸撒谎，那是为了留下妈妈，便也不再问这个问题。在茶几前坐下来，拿出他们的小本本写作业。穆长风则在屋里转悠，毕竟这房子是让钟叔火急火燎租下来的，他也不熟悉。为了不穿帮，他只得临时抱佛脚，先一步熟悉一下屋里的一切。最后，他晃进了厨房，看着雨晴在做饭，察觉到他在看自己。雨晴扭头看他两眼，便又忙着自己的活，嘴上说道：“不用守着孩子写作业，不用。”他们都会自动自觉地完成作业的。那去检查一下，他们有没有写错？穆长风答道：“我是从来不会帮孩子检查作业的对错的，提前让孩子改正过来。他们会以为自己都是对的，等老师讲课的时候就不会认真去听，下次依旧会错。不帮他们纠正错误之处，老师说的时候，他们便知道自己错在哪里，会很认真听老师讲解。两个孩子才上幼儿园，是以玩乐、培养兴趣为主，学习暂时还是次要的。”但穆长风觉得培养孩子就要从小抓起。雨晴又扭头看他两眼，觉得他和其他家长不同。细想下，又觉得他说的有点道理。零零零，穆长风的手机响了起来，他停止和雨晴说话，掏出手机来看了来电，显示是个陌生的号码。他蹙了蹙眉，但还是接听了来电。风少，请问你是谁？还有，不要叫我风少，听着像风少，他一点都不疯。庄心怡马上就改了称呼。穆少，请问你是谁？穆长风边听着电话边转身走开，走到了小阳台外面去。这样他说话，雨晴就听不见了。穆少，我是庄心怡。穆少不记得我了。庄心怡颇为失落，他对穆长风那是念念不忘，没想到穆长风却不记得他了。他记得，他负责着穆家的山庄翻修改造的工程时，经常与穆长风沟通，两个人相谈甚欢的。相处了那么长时间，他竟然没有第一时间听出他的声音。穆长风淡淡地道：“原来是庄小姐呀，有事吗？”庄心怡撩了一下自己波浪般的长发，笑道：“也没什么事，我刚从国外回来，谁知道我爸妈都不在家，我出国时没有带着家里的钥匙，无法进家门，便想着在广城酒店住一段时间。”顿了顿后，庄心怡迈出了她要追求穆长风的第一步，请求着。穆少，能否帮我在广城酒店安排一下？我想住到至尊号的房间，但前台说现在还没有空房。穆长风冷冷地道：“既然还没有空房，你等着便是。要不就换其他号的房间。还有，广城酒店是子龙管着的，有什么事找他去。”说完，穆长风挂断了庄心怡的电话。他是大木集团的当家人，虽说弟妹们分管各行各业，他要插手的话，不过是一句话的事。庄心怡与他非亲非故的，又是年轻的女性。他干嘛帮他安排至尊号的房间？哪怕庄心怡因为设计了他墓室庄园的园林之景，名声大噪，以挤入园林设计大师之列，那又如何？他慕长风从来不需要讨好他人，别人想讨好他，还得看他给不给别人讨好他的机会。第零二七章。想有孙媳妇想疯了，被穆长风挂断了电话。庄心怡的脸色瞬间阴沉。这几年，她被大家捧得高高的，养成了她心高气傲，不曾被人这样拒绝。下面子的，偏偏那个人是穆长风，大木集团的当家人，广城商界的太子爷。他能有今天，还是因为穆氏庄园的园林设计的很好，才名声大噪的。他得罪不起穆长风，还是得找机会与大木集团再度合作，那样穆长风对他才会温和点。听说穆家要在校外建造一座度假庄园。他明天就去大木集团见穆长风。以他现在的名声，相信穆长风还是愿意用他的设计方案的。这几年，他也不忘给自己充电，不必再像当年那样做些下三滥的手段了。想到那个样样都比自己优秀的师妹，那也是父亲最得意的学生。他的存在总是把他们这些师兄姐比下去，哪怕已经过去了好几年，自己如今有了好名声，父亲当年最终也站在了他这一边。用尽才是打压了师妹。每每想起那个精彩艳艳的师妹，庄心怡依旧是充满嫉妒。那件事后，师妹已经退出这个圈子了，回乡下老家去，不知道嫁人了没有。村姑就是村姑，永远别想凭本事压她一头。有空的时候，她去打听打听师妹现在过得怎么样，最好就是过得凄凄惨惨的。穆家老宅是一座山庄，山庄里头像江南园林，处处都是风景，房子都是复古风的，亭台楼阁，曲径回廊，假山喷池。走进穆家山庄，让人有一种穿。穿越回古代的错觉，位于山庄中间的一栋大房子里，低调却不失华丽的大理。穆老太太靠坐在红木贵妃椅上，手里拿着一叠相片在翻看着，都是年轻女子的相片，边看边问着一旁坐着的大儿媳妇江若君。上次看到哪个了？江若君叹口气说道：“妈，这些千金小姐，你宝贝大孙子都见过的了，没有一个是他喜欢的。人家也嫌弃他带着两个拖油瓶呢。原来婆媳俩是在为穆长风的婚事发愁。”老太太手里捏着的那叠相片，都是广城上流社会的大家闺秀，名门千金，虽无法与穆家并驾齐驱，倒也适宜联姻的。闻言，老太太也愁得很，说道：“长风是我们广城最优秀的男儿，只要未婚的女孩子
都想嫁与他为妻，可他一收养秦天宇的两个孩子，又是若亲子，两个孩子在我们穆家，那爷爷被称为小少爷、小小姐的，谁愿意嫁进来就是两个孩子的妈呀！别说人家嫌弃长风带着两个拖油瓶，他也不给人家试一试的机会啊！平时看他笑若春风，偏是个心硬如铁的。哎，他怕死宝贝大孙子这辈子都不娶了。江若君这个当妈的比老太太更头痛，更忧心。他想了想，说道：“妈，你说长风是不是真的深爱着安月？快别提那个贱人的名字，害了秦天宇，还害得我们家长风三十一了还没有结婚。”老太太对安月非常的不喜，她是个极有修养的老太太，不是脑疾也不会骂贱人，可见她老人家有多厌恶安月了。江若君发愁地道：“可是长风要真的深爱着她。”怕是这辈子长风都不会娶妻生子的。月月和凡凡是很好，我也急疼两个孩子的。是若亲孙子女，毕竟不是我们穆家的骨血呀、啊。老太太把那叠相片啪一下，重重的放在贵妃椅上，人跟着坐正身子，冷着老脸说道：“我宁愿他一辈子单着，也绝不让他和安月在一起。安月就是个狐狸精，是个贱人，水性杨花，没有资格进我们穆家的大门。”想到秦天宇的死，江若君也觉得安月是配不上他最优秀的大儿子的。一名佣人进来，走到婆媳俩面前，笑道。老太太，大太太，三少爷回来了。老太太是住在这栋屋子里的，不论是他的儿女还是孙辈，从外面回来都会先来中心主屋这里看看他老人家。若君，今天的太阳不是从西边升起来的吧？老三竟然有空回老宅。老太太笑着打趣一句：“他今年八十了，离他做八十岁大寿还有两个月的时间。他那一辈的人生孩子都多。”他一共生了五儿一女，五个儿子又给他添了十几个孙儿女，孙儿居多，占数十二人，孙女只有三人。一般孙儿女除了最小的两个未成年，还跟着父母住在老宅里，那些成年的孙子女就像长了翅膀，飞出了老宅，住在外面，没什么事都不想回老宅。原因是他老人家会催婚。老三穆长泽是三房的长子，今年也有二十九岁了，早到了适婚年龄，如今也还是个单身贵族。每次催婚，他们都是拿穆长风说事，因为大哥都还单着。他们急什么吗？江若君笑道：“估计是有好事要和妈说说吧。”老三天性冷漠，总是不苟言笑，那样的性子也着实让三太太头痛。江若君对这些侄女都是极好的，都当成是自己的孩子，很清楚孩子们忽然主动回老宅，必定是有事。莫不是带个姑娘回来给我们瞧瞧？江若君，老太太真是想有孙媳妇想疯了。在婆媳俩说话间，穆长泽提着戴荔枝进来，奶奶。大伯母穆长泽连向长辈问好时，都是板着那张棺材脸的。老太太一见他那样棺材脸，就很想拿把刀劈两下，看看能不能劈出两条线来。这绷得太紧了，像大理石一样。这般冷漠严肃的人，能有女孩子喜欢才怪呢。老三当初接管尔威公司的时候，可是冷坏了几个秘书，秘书们为了保命都辞职了。哎，别人都羡慕他老人家好命，养了这么多优秀的孙子，有谁知道他愁的头发更白了？你提着那袋是什么东西？老太太问着。穆长泽举了举袋子，答道：“荔枝，这是他没收了林小军带回公司里吃的那袋荔枝。那女人不知道在心里怎么骂他呢。家里也没有人爱吃荔枝，无端端的买回来作甚？拿去给杨姨，让杨姨和他们分着吃吧。杨姨是中心主屋这边的管家。第零二八章，惊不惊？喜不喜？咱家山庄旁边的那几个果山也种有不少水果，不用往家里带水果的。”老太太当时老三孝敬她的，穆长泽默了默后，放下了那袋荔枝，然后从袋子里拿出一颗荔枝，剥了壳，再递至老太太的嘴边。老太太见孙子都这般体贴了，便赏脸吃了那荔枝，甜吗？清甜中带着点点酸味，这是妃子笑吧？老太太不爱吃荔枝，但不表不懂荔枝品种。他们山庄旁边也有几座果山的，其中一座果山脚下便种了十几棵的荔枝树。荔枝成熟的季节，管理果园的便会送些新鲜的果子过来，让主人家尝尝鲜。这是大嫂果园里的荔枝。今天才摘下来的，我尝着也觉得不错。大嫂，婆媳俩一下子就补足到了重点。老太太追问着，长泽说：“谁是你大嫂？”穆长泽又沉默。老太太急死了，江若君也急。婆媳俩异口同声的催着穆长泽快点说：“大哥现在是隐婚，我怕我说了，大哥知道是我嘴巴那么多，会找我算账。别怕，天塌下来，奶奶帮你撑着，奶奶向你保证。”你大哥不敢动你分毫的。老太太知道一溜的孙儿女都是对长孙又敬又怕的，她这个老祖宗只能收拾穆长风。不过也足够。我大哥昨天闪婚了，我大嫂是个村姑，那村子叫望牛村。不过大嫂家里并不穷，有好几栋房子出租的，可以说是属于土豪系列吧。老太太欢喜地道。只要是个女的就行。穆长泽，你怎么知道的？老太太问道。
这是昨天发生的事。以长孙的性格，既然还瞒着家里的长辈，没理由就让长泽知晓的。穆长泽眼底掠过了一抹温柔，不过闪得快，婆媳俩都没有捕捉到。他答道：“林秘书和大嫂是从小玩到大的好闺蜜，两个人无话不谈。我听到他们的通话，以买荔枝为借口，印证了自己的猜测。快说，你大嫂叫什么名字？我明天就去看看我孙媳妇。刚刚还在发愁呢，没想到长孙居然在昨天就闪婚，结束了单身。老太太现在欢喜的想叫人去买一车的烟花回来，放烟花庆祝。她一溜的孙子总算推销出去一个了，太不容易了。徐雨晴今年27岁。”大嫂长相清秀，不是绝色美人，不过很耐看。属于越看越好看的那种，性子爽利，胆量过人。现在承包了好几个果园，种了很多水果。就是当初他的家人不支持他，故而没有资助他。他是借钱贷款创业的。穆长泽竟然知道雨晴是他的嫂子了，自是从林小军嘴里套到了很多雨晴的事情。大哥对他一见钟情，他也能接受两个孩子的存在，还很喜欢两个孩子，所以他们俩昨天就闪婚了。这像你大哥的风格，喜欢了就要霸占，一见钟情好，闪婚闪得好呀。老太太直夸。长孙有魄力，穆长泽又是沉默。好一会儿，他吐出话来：“我大嫂高度近视，当时没有戴着眼镜，认错了人，闪错的婚。”婆媳俩，江若君紧张地问道：“你大嫂知道认错了人，闪错了婚，要闹离婚不成？她连儿媳妇的面都还没有见着呢，可不要又成为陌生人。”那倒没有。婆媳俩长吁一口气，老太太拍拍心口：“吓死我了！”穆长泽，老太太重新拿着荔枝来吃，边吃边夸赞着。这荔枝真甜呀，比我们家果山种的还要甜。江若君也跟着开吃，也是边吃边夸着荔枝甜。穆长泽无语的看着婆媳妇俩，却也不觉得意外。大哥婚事艰难，家里长辈都愁死了，他也是不想长辈们愁死了，才把这个爆炸性的消息告诉奶奶的。奶奶，大伯母，大哥既然选择了隐婚，必有他的道理。现在我哥装穷呢，说他是在工地上搬砖的。大嫂说，这个周末有空就会跟大哥回来见家长。奶奶看着安排一下，别让大哥穿帮便是。老太太差点被荔枝肉呛到了，她艰难地咽下了嘴里的那口荔枝肉后，才问道。长风干嘛要隐瞒身份？因为大嫂不爱他。老太太一噎，考虑到长孙媳妇的出身，哪怕家里也不穷，肯定是无法和他们穆家相比的。要是让孙媳妇知道了长风的真正身份，可能就提离婚了。长风的眼光，老太太还是相信的。雨晴绝对不是那种喜欢攀高枝的人。长风不得于隐瞒身份，装穷，说自己是工地上搬砖的。行，我们会演好戏的。要装穷吗？难不倒他们。他们家里请了那么多工人，山庄附近的空地也是属于他们穆家的，建了不少房子给工人们居住。随便借用一位工人的家，就能装得真真切切的。就是这样骗着雨晴，以后他知道了真相会怎么样？老太太觉得。等长孙回来了，得跟长孙好好的谈谈，让长孙赶紧把雨晴的心抓住。有了感情，最好还有孩子。雨晴知道长风骗了他，才会原谅长风，为了长风留下来。长泽，你吃过饭了吗？江若君关切地问着。侄儿带回来这么一个天大的好消息，他想着侄儿没有吃的话，就让厨子多烧几道老三喜欢吃的菜。带伯母，我吃过了。他喜欢让林小军陪着他吃饭，那个吃货不挑食，吃什么都能吃得津津有味的。和他一起吃饭，穆长泽觉得自己的胃口都会大好，能多吃一碗饭。一天没有他陪着吃饭，穆长泽都觉得吃什么都不香。长泽，你大哥既然结婚了，你们也得考虑考虑自己的人生大事了。一个个都老大不小的，偏偏都不恋爱、不结婚，看到你奶奶的白发了吧？为你们的婚事愁白的。穆长泽俊依旧紧绷着，奶奶，你先催我二哥吧。长幼有序，你别整天板着这张脸，冷冰冰的。谁喜欢你？换成奶奶，奶奶都不喜欢你这样的，活像谁欠你几百亿没有还似的。老太太吐槽孙子的冷冰冰，一点也不客气。穆长泽声音冷冷的：“奶奶，我还有事，先走了。”也不等奶奶说话，他转身就走。第零二九章。提离婚，就分孩子。穆长风不知道弟弟把他已婚之事告诉了长辈。此刻，他正和妻儿子女一起吃晚饭。雨晴的厨艺好，他只烧了三菜一汤，孩子们却吃得津津有味的。往常有点挑食的秦月都不挑食，还和哥哥抢菜吃。妈妈，你做的菜很好吃，比周伯伯做的菜都要好吃。秦月吃饱喝足后，说了一句真心话：“周伯伯是谁啊？”雨晴随口问了句，他拿来了纸巾，帮秦月擦着嘴边的油渍。秦月正想回答，穆长风赶紧接过话题，笑道：“是我的一位朋友，很会做菜的。我们这班工友吃过他做的菜，都会回味无穷。两个孩子吃过一次他做的菜。”秦月记起爸爸叮嘱过的话，不要提及家里的那些叔叔伯伯们。见爸爸帮他圆了话，他猛点头。秦凡也附和着：“对对对，周伯伯是爸爸的朋友。”
。周伯伯其实是家里专门负责做菜的，爸爸说那是厨师，是从什么酒店请回来的大厨，烧的菜就很好吃。真正来说，周伯伯做的菜还是比妈妈做的好吃。就是兄妹俩第一次尝到妈妈做的饭菜，就觉得妈妈做的菜是天底下最好吃的。雨晴也就是随口一问，并没有多想。晚饭过后，雨晴提议带两个孩子到楼下的球场散散步。穆长风自然没有意见，孩子们更是开心，觉得有了妈妈后，爸爸陪他们的时间都多了很多。一家四口在楼下的球场边转悠了两圈，才回家。帮两个孩子洗完澡后，雨晴还给两个孩子讲睡前故事。不知道是他讲的不好听，还是孩子早就困了，他故事都还没有讲完，两个孩子已经睡着。帮两个孩子盖上被子，再把空调的温度调高了两度，雨晴才走出儿童房，回到他和穆长风的房里。穆长风已经洗好了澡。正坐在床上玩手机，其实是在公司高管微信群里过问公司的大小事情，再安排一下工作。见雨晴进来，穆长风便退出了微信，免得雨晴会看到他和高管们的聊天。孩子们睡了，睡了，我故事都还没有讲完，他们就睡着了。雨晴走过来，在梳妆台前坐下，随即便拉开抽屉，想找笔和纸。你找什么？有纸和笔吗？我先起草一份协议，然后再打印出来，咱俩签了。穆长风立即放下了手机，颇有点紧张地问道。签什么协议？就是债务的协议。我跟你说过了的。还有，我想着咱们是没有感情的闪婚夫妻，也列几点要求进去，一并签了。穆长风、雨晴，我说过，我们既是夫妻，你的事便是我的事。就算你不用我帮你还债，只要我有余钱，我都会帮你还债的。那是我婚前债务，怎能让你帮着还？再说了，两个孩子上幼儿园的学费都是你在缴的，一个月将近四万元呢。你以前存的钱也花的差不多了吧？你先管着孩子的学费吧。我的债务我自己还，有了小军介绍的那一大单生意，今年的肥料钱和人工钱都够了，余下的果子卖出去，便是今年赚到的钱。年底橘子上市后也能赚一笔，我估计今年都能还一笔债，你不必争着帮我还债。见木长风不动，雨晴起身便走，他去拿了孩子的铅笔，再撕了一张日历纸，在背面起草婚前、婚后协议。木长风见他来，真的也不好再多说什么。等他写好了协议的草稿，木长风拿过来看，婚前协议很简单，只有一点。徐雨晴婚前欠下的百万外债与穆长风无关，无需穆长风帮忙还债。婚后协议就有三条：第一条，由于是闪婚的，没有感情基础，夫妻俩最好就是分床而睡，不得挤睡在一张床上，未经对方同意，不能要求过夫妻生活；第二条。夫妻双方要留给彼此相对自由的空间。第三条，一年内不能提离婚。要是女方先提离婚，则要赔偿男方一笔青春损失费，金额由男方定，但不能狮子大开口，超出女方能力范围内。要是男方先提的离婚，女方可以和男方分孩子，一人养一个孩子。穆长风看到第三条协议时，嘴角直抽。徐雨晴竟然是要分孩子，孩子又不是他亲生的，他都要分，是想着离婚后拿孩子当挡箭牌，避免又被父母催婚吗？你有电脑吧？借电脑我用用，把这份协议输入电脑里，再打印出来，一式两份，咱们签了名，摁了手指印，各持一份。雨晴说着，也不等穆长风回应他，又自顾自的去拿他的电脑来用。雨晴，我来打印。穆长风的电脑里太多公司的资料了，被他一使用，他的身份哪还能瞒得住呀？他几乎是抢过电脑的。你对我起草的协议没有意见吧？没有意见。雨晴，你先去洗澡，我把这份协议输入电脑里，再打印出来。雨晴见他没意见，又抢着要打印，便由着他来做这件事。我在这里没有衣服。穆长风，对哦，我拿一套我的衣服给你先穿着吧。什么都让钟叔帮他置办了，唯独雨晴的换洗衣服没有办法让钟叔帮忙买，也不能买，毕竟他们领证才两天时间。他是第一次来他的租房，在他的租房备有他的衣服，也不合常理。雨晴看了看时间，说道：“还早，我到外面去买几套衣服回来，用洗衣机洗了再烘干，明天起来便能穿了。天气热，夏天的衣服又薄，很容易干的。”我陪你去买。穆长风把电脑一放，再抄起手机就要走。不用了，你在家里把协议打印出来。刚才回来时，我看到离小区就几百米远是一条步行街，多的是卖衣服的店铺。我自己去逛逛。穆长风没有说话，在梳妆台上拿起钱包，从钱包里拿出一叠钱，目测有个几千块钱。他把那几千块现金递给雨晴，说道：“拿去买衣服。”雨晴把钱推还给他，说道。我自己有钱，他买衣服也不用花多少钱。由于他整天在果园里打理果树，或者摆弄果园的景致，容易弄脏衣服。他穿的衣服都是几十块钱的，买上几套都花不了多少钱。第零三零章，让老婆的钱包膨胀起来，拿着，这也是我给你的生活费。当老公的赚的钱就是给老婆儿女花的。穆长风硬把那几千块钱塞到雨晴的手里。我昨天刚发了工资，这些钱取出来本就是当生活费的。咱们家你当家做主，你管钱。雨晴还想说什么的。
他一瞪眼，他不想在这件事和他起争执，便收下了他给的生活费。钥匙给我。穆长风把租房钥匙给他，他拿着钥匙走了。听到了关门声，确定雨晴是真的出门去买衣服了，穆长风才松口气。看着雨晴起草的协议，他久久不语。零零零，手机在这个时候响起来，是他的总特助欧阳卫打来的。雨晴不在家，孩子又睡了，穆长风也不用防着谁了。接听了欧阳卫的来电，有事怎么没事就不能给你打电话？你把公司的大小事情都交给我，我本就忙得团团转，还要接了你的工作，更忙了。给你打电话还这样的态度，欧阳卫话里尽是抱怨。本来就是，身为大木集团的总特助，工作量是很重的。穆长风还说三天都不回公司，上次的工作量便又压到他身上，他就更累了。欧阳卫觉得这样下去，自己可能会英年早逝。他还没有结婚呢。说重点，穆长风严肃的要求。欧阳卫撇撇嘴，下一刻就换了一副八卦的嘴脸，问着：“老板，你和总裁夫人相处的怎么样？刚才你在群里安排工作，才安排到一半就突然顿了，是不是总裁夫人来了？”老板隐瞒身份又装穷，他挺好奇老板和夫人的相处方式。夫人是万千普通人中的一员，生活方式肯定与老板这种豪门阔少不一样。他老板能适应吗？那是我的私事，我拒绝回答。穆长风才不会把夫妻的相处方式说出来。老板，我们不仅是上司与下属的关系，还是好朋友呢。我那也是关心你。穆长风不为所动，他冷哼地道：“我要是说了，你转身就会把我的私事高价卖给虞姬记者。”欧阳卫，我是那种人吗？我又不差钱，好歹我也是欧阳家的六少，信誉还是有的。他不用接管家族事业，又与穆长风投缘，主要是还在大学里就被穆长风骗了，提前与大木集团签了合同，导致他一毕业后就进入大木集团，跟着穆长风一起从基层做起。穆长风真正接管大木集团后，他便一跃成为总裁的总特助。和明总的生意谈妥了吗？我出马，哪有谈不妥的？就是明小姐没有看到你，挺失望的。欧阳卫嘿嘿地道。老板，你那么受欢迎，爱慕者一大堆，咱们的总裁夫人知道了。嘿嘿，穆长风一脸黑线，他从不与人传绯闻，别人嫌弃他收养了两个孩子，带着两个拖油瓶，其实也是他不给他们机会。他们那样说，不过是为他们找回一点面子罢了。临近端午节了，给员工的端午节礼物都准备好了吧？端午节不就是每人发几个粽子吗？早就提前订好了，到了端午节那天再派发，每人一箱广城粽子。咱们广城的粽子挺出名的呢。穆长风盯着雨晴写的协议，低沉地道：“等会儿我把徐雨晴的联系电话发给你，你明天联系一下她，跟她订购荔枝，只要荔枝，其他水果就不用了。她那果园里现在就只有荔枝可以卖，其他水果成熟的都卖给尔维公司了。每个高管都多发十斤新鲜摘下来的荔枝。大木集团员工太多，就算穆长风想多多发点荔枝给员工，雨晴果园荔枝数量都。”都不够，桂味等品种的荔枝暂时还不能采摘，妃子笑和白糖樱等品种的数量他都看过了，目测是不够再发给大木集团所有员工的。穆长风便只给公司的高管们多发十斤的荔枝。欧阳卫问他要给钱的吗？你说呢？穆长风阴恻恻的反问。欧阳卫嘿嘿的笑，知道了，不会让夫人吃亏的。老板，你这样帮夫人销售荔枝，夫人又不知道是你帮忙，你这是做好事不求回报。那是我老婆，钱进了我老婆的钱包，再用到我们这个小家，我一样得意。欧阳卫，肥水不流外人田。尔维公司是三少管着的那个吗？怎么会向夫人买那么多荔枝的？又是老板安排的。穆长风默了默后，说道：“老三的秘书和雨晴是最要好的朋友，两个人从小玩到大，还一直都是同学，交情比咱们还要铁。”欧阳卫明白了，你联系雨晴提前要买荔枝时，就说是知道了尔维要发果篮给员工过节，才会想着也买点荔枝的。欧阳卫笑道。放心，不会把老板捅出来的。就是老板，你这样骗着夫人不太好吧？俗话都说，只是包不住火的。哪一天那张纸被烧破了，夫人一气之下要和你离婚，别怪到我头上来哈。穆长风默了默后，沉声说道：“到了纸破的那一天再说吧。”雨晴的协议写明了，他主动提离婚的话，就要赔偿他一笔青春损失费，金额由他定，但得在他的能力范围之内。他就让他的钱包膨胀起来，他越有钱，赔给他的钱就越多。他心疼钱的话。他就有回旋的余地，哪怕只能拖上几天时间，等他冷静下来，他都有机会解释清楚，哄住他，除非他背叛他，给他戴绿帽子，否则他都不会离婚的。虽说才相处两天，穆长风看得出来，雨晴的品性很好，她又是个一心搞钱的事业型女子，绝对不会红杏出墙的。有她这么帅的老公，她除非眼瞎了，才会出轨别人。穆长风对自己还是很有信心的。老板在纸铺那天到来前，先把夫人的芳心拿下。让他爱你爱得死去活来的，保证他不会生气。况且突然知道自己的老公是个亿万富翁，我觉得一般人都是惊喜万分的。欧阳卫给自家老板提了建议，难得铁树开花了，总要让他结果的。第零三幺章，他有望期命。穆长风自信地道：“不用三个月，我就能拿下我老婆的芳心。”
。欧阳卫忍不住打击上司的自信心，他说道：“明我对夫人的调查结果来看，夫人是个事业型女人，一心只想着创业赚钱，对感情看得很淡。老板三个月真能拿下夫人的芳心，半年还差不多。”他的上司冷心冷情，但一旦动了真心，就会成为宠妻狂魔。你少打击我的信心了，唠叨了那么多，说正事。欧阳卫嘿嘿的笑，切入正题，说着工作上的事情，两个人说的太投入，直到外面响起了开门声，穆长风立即火急火燎的开电脑，嘴里说道。欧阳，我老婆回来了，先挂电话，有事给我发信息，尽量别打电话。也不等欧阳未回话，穆长风匆匆地挂断了电话，然后赶紧把雨晴草拟的那份协议摆在面前，准备输入电脑里再打印。雨晴回来，并没有马上进房间，而是先把衣服扔进洗衣机里，按了快速洗之后才回房。推门进去，看到穆长风还坐在电脑面前，对着那张纸艰难地打着字：“雨晴，长风，你还没有把协议打印好。”穆长风脸泛窘色，不好意思地说道。我我打字的速度很慢，不会五笔，只会打拼音，但我拼音又不好，所以雨晴表示理解。毕竟他的工作并不需要用到电脑。我来吧，没事，我慢慢打字。你先去洗澡。对了，你买的衣服呢？雨晴伸手就把它拉了起来，然后他坐在他的位置上，看着那份协议，手指在键盘上敲得飞快，很快便把所有内容都输入去后，在排版，嘴上还不忘回答着穆长风的问题。我扔进洗衣机快速洗，等会儿晾起来，明天起来就能穿了。今晚先穿你的衣服吧。把协议打印出来后，雨晴拿起一份看了看，确定没有错误，便拿起笔在女方那里签下她的大名。有印尼吗？穆长风摇摇头，他哪里会背这些东西，压根就没有想过和他签协议的事。明天去文买了印尼，再摁手指印。你签字吧，我去洗澡了。雨晴说着，起身向浴室走去。等他进了浴室，关上门后，穆长风拿过笔，在男方那里写上他的名字。浴室里响起了手机铃声，穆长风耳尖听到了雨晴问对方是谁。不久后，又听到雨晴说了句。欧阳总，你好，是欧阳卫。穆长风在心里把欧阳卫骂了几遍，叫他联系雨晴谈买荔枝的事。他早不打电话，晚不打电话，偏偏在雨晴洗澡的时候来电话。欧阳卫冤得很，他又不知道雨晴在洗澡，况且他也是刚和老板聊完工作上的事情，这不刚有时间吗？便联系雨晴谈采购荔枝的事了。马上就到端午节，总要提前准备好的。雨晴和欧阳卫怎么说的？穆长风没有听到，他的心呀。那个羊偏又坐不出去偷听，雨晴好一会儿才出来。她穿着穆长风的衣服，显得宽松。她浑不在意地走过来，在床的另一边坐下，把手机放在床头柜上，再摘下眼镜，然后一趟。穆长风看着他一连串的动作，如行云流水。老婆，雨晴偏头看他，笑道：“长风，你还是叫我的名字吧，叫老婆听着太肉麻，我不习惯。很晚了，快睡吧。”穆长风跟着躺下，还挨近他，却被他用手抵住了胸膛，不允许他靠得太近。长风，咱俩刚才签了协议的，请你严格的按照协议办事哈。有什么话，你尽管说，我听力很好的，能听得见。夫妻俩同床共枕，雨晴不会胡思乱想，但男人容易冲动，他不得不提醒穆长风遵守他们刚才签的协议。穆长风默了默后，问他：“我长得不好看吗？”“好看呀，都能当明星了。”“你对着你的帅气老公，难道就没有一点想法？”雨晴看着他，想了想后，说道：“有点想法。”穆长风脸上有笑意，期待地问他。什么想法，雨晴？咱们是合法的夫妻，我不会提离婚。现在这年头，娶个老婆很不容易的。你不像我要求房车、几十万的彩礼，我是捡到宝了。所以这辈子我都不会向你提出离婚的。既然咱们要当一辈子的夫妻，总要……嗯，你说说，你有什么想法？雨晴好笑的伸手捏一下他的俊脸，笑问：“我的想法就是你怎么长得这么帅的，有什么秘窍吗？”穆长风，刚才我接到一通电话，是大木集团的总裁特助欧阳先生打来的。他也向我买荔枝，说端午节送给公司的高管的，大概是听说尔维公司这样做吧。真没想到，我居然能接到欧阳总的电话，简直像被馅饼砸中一样。雨晴感叹地道：“我问过小军了，小军说他们总公司的总裁特助的确是欧阳卫先生，还说欧阳先生那是高傲冷冽，如同高岭之花。这么一个高傲的人，居然主动给我打电话买荔枝。”穆长风不着痕迹地撇撇嘴：“欧阳卫高傲冷冽，那分明就是个长舌的八卦男。”高傲冷冽的人说的是他好不好？想到自己在他面前表现的都是彬彬有礼、温润如玉，穆长风忽然觉得自己都确定自己是什么脾性了。我答应了欧阳先生，在端午节的前一天的下午把货交给他，又得累活了。不过送了这两批货，我荔枝园里的妃子笑。
白唐英都摘得七七八八了，就等贵位和糯米糍上市。穆长风体贴地道，反正我请了三天假，又到了端午节，可以多休息两天。我帮忙摘果，我有点不好意思，一结婚就让你给我当苦力。穆长风轻点一下他的翘鼻子，笑道：“夫妻之间不必客气。”雨晴再一次庆幸自己快手快脚的，一看中他这个人，马上就去领证，先把他娶进门。哦，不是，事先变成他的男人，他就不会被别人抢走。话说这两天。他的运气是真不错呀，会不会是他有望妻命？第零三二章。庄心怡，雨晴这样怀疑穆长风有望妻命，并没有说出来，在心里想着，要是他运气一直都好，今年果园大丰收，果子全都以零售价销出去，那就是他真的有望妻命。优雅的打了个呵欠，雨晴再次说道：“睡吧，晚安。”他翻过身，背对着他而睡。穆长风对着他的后背轻轻的说了句：“晚安。”一夜再无话。隔天天一亮，雨晴便醒来，身边的男人早已不在，他自言自语：“起得比我还早，单亲爸爸养成的习惯吧。”是个让人心疼的好男人哦。雨晴想起了自己昨晚洗的衣服还没有晾起来，现在她哪有衣服换呀？她懊恼的下床，正想出去晒衣服，穆长风推门而入，手里拿着一套新衣服，正是他昨晚买回来的。干了，天气热，一个晚上就干了。不是呀，我昨晚并没有晒衣服。穆长风把衣服递给他，乌黑的眸子带着点点笑意看着他，有我呢。一句话，三个字，听在雨晴的耳里，却带给他一股暖流。这男人。体贴人的时候，就像灌了别人一杯烈酒似的，醉死人。我也做好了早餐，孩子们在吃了。你洗刷后就出去吃早餐。好，有个体贴入微的老公，哪怕是闪婚夫妻，没有感情基础，雨晴还是觉得心里甜丝丝的。清晨，平淡而幸福，夫妻俩一起送两个孩子上幼儿园。之后，依旧是雨晴开车，载着自家男人赶回果园去摘果。今天的任务是把尔威公司的订单交了，明天就是交大木集团的订单，然后过端午节，周六晚上再去参加同学聚会。夫妻俩忙得热火朝天的时候，庄心怡去了大木集团，她精心打扮，开着一辆红色的法拉利跑车，到了大木集团，见保安没有开门的意思，她不得不停车，然后猛按车喇叭。值班保安从保安室里出来，看到庄心怡面生，并不是公司的客户。保安走过去，礼貌地问：“小姐，请问你要找谁？公司有规定，来访要登记。”庄心怡摘下了戴着的黑色墨镜，又甩了一下波浪般的长风，这才看向保安，态度倒是温和。他说道：“我是你们总裁穆长风的御用园林设计师庄心怡，我想见见穆总。”庄心怡的名声在广城建筑界是非常有名的。不过保安并不知道庄心怡是谁，他坚持地道：“庄小姐，请你先下车登记，才能进去。”庄心怡默了默后，为了维持他的好修养，他没有让保安为难，下车跟着保安去登记。登记后，大木集团的公司大门才被打开，他得以开车入内。但这不代表他就能见到穆长风了，他还得通过前台，再经过穆长风的秘书。穆长风愿意见他。他才可以坐着电梯上68楼。大木集团的总部大厦高达68层，顶层是总裁穆长风的地盘，只有专用电梯能直达顶层，专用电梯还要刷卡的。在公司里，除了穆氏家族的人，就只有少数的几位高管深得穆长风的信任，可以随时坐着专用电梯上楼。其他人，包括所有来访的客人，都必须经过穆长风的同意，才能由前台刷卡进入专用电梯。所以，就算庄心怡进了办公大厦，也不是就能见到穆长风的。果然，庄心怡被前台挡住了。我是庄心怡。庄心怡从自己的爱马仕包包里拿出了名片，把名片递给前台，说道：“你们应该知道我是谁吧？我跟你们总裁交情匪浅，是他的御用园林设计师。”穆少住的别墅，包括穆家山庄，都是由我设计的。穆长风的私人别墅院子里的景致，其实是按照他在山庄里的院子建造的，并没有请庄心怡重新设计，那是他的私人住宅，公司里的职员并不知道。不过穆家山庄当年翻修时，的确是请了一位美女设计师，重新设计了一下园林景致。那位设计师好像是姓庄的吧。庄小姐，你好。两名前台礼貌的问好，我想见见穆少，麻烦你帮我跟赵秘书说一声。赵秘书是穆长风身边的男秘书，深得他的信任，也极为忠于穆长风。年轻的女性想在公司里见到穆长风，必须过赵秘书那一关。其中一名前台礼貌地道：“对不起，庄小姐，我们总裁一般是不会见年轻的女性客人，还请你见谅。”庄心怡神色略有不悦，她再次强调。我是庄心怡，穆少不可能不见我的。你跟赵秘书说一声便是。要是穆少暂时没时间见我，我愿意等一等。今天我必须要见到穆少的。既然他坚持，那名前台便连线赵秘书，说道：“赵秘书，来了一位庄小姐，说是总裁的御用园林设计师，想见见总裁。”赵秘书跟在穆长风身边多年，对穆家的一些事情还是知道的。况且他记性特别好，前台一说是庄小姐，他脑里便有了印象，还把庄心怡的资料在脑海里翻出来。
，重温了一遍后，总裁向来不见年轻的女性客人，回了庄小姐，请她哪里来的，回到哪里去。姓庄的因为穆家山庄翻修之事，由默默无名的小设计师，一下子成为了出名的设计师，在建筑界占了一席之地。因为偶尔会和总裁讨论着园林的事情，便爱上了总裁。但总裁对他毫无感觉。赵秘书在心里腹诽着：运用园林设计师，还真会往自己脸上贴金。这位庄小姐啊。大概是要公开追求他们总裁了，不知道庄小姐是否知道总裁如今带着两个孩子。好的，前台恭敬的应着，然后挂断了内线电话。怎么样，赵秘书是不是让你们请我上楼去？庄心怡眼底有着得意，就知道穆长风会见她的。像她这般有本事又年轻漂亮的女孩子，穆长风大概也对她念念不忘吧。数年前，她高傲，想等着穆长风主动追求她，没等到。数年后。他回到了广城，他要放下所有高傲，向穆长风表白他多年的爱慕之意，公开追求他。穆长风，你将会是我庄心怡的男人。第零三三章，打脸来得太快。前台一脸歉意地道：“庄小姐，对不起。”赵秘书说：“总裁向来不见年轻的女性客人，请庄小姐回吧。”闻言，庄心怡一脸的不相信。刚刚他自信的很，把话说的满满的。穆长风一定会见他，结果打脸来得太快。庄心怡的脸色当场变不好看了，怎么可能？我跟你们总裁可是多年的老交情了，这么多年来都没有断过联系的。我和他不是陌生人。前台眼底掠过讽刺，不过很快便没有了。庄心怡并没有捕捉到，庄小姐，真的对不起，你请回吧。两名前台都很有礼貌，也很有耐心的请庄心怡离开。庄心怡努力的压下内心的不悦，好吧。既然穆少很忙，没空见我，那我去他家里等他下班。末了，他却换了一副嘴脸，悄声打探着：“你们总裁还是单身吧？有没有女朋友？女朋友是哪家千金？”两名前台对于他的打探没有半点意外。只要不是客户，到公司打探总裁近况的女人都是爱慕总裁的。那些真正有傲气的名门千金，觉得总裁未婚先当爸，收养了两个孩子，不愿意当后妈，哪怕心里对总裁有着爱慕之心，明面上却是不会低头主动来打探总裁的消息。总裁有了两个孩子。闻言，庄心怡瞪大眼，眼里有着无尽的失望。他结婚了吗？不对呀。他虽说刚从国外回来，但他并不是出国好几年的，不过是去了半年而已。其他时间他都是在广城的，不曾听说穆长风大婚的消息。以他的身份，他一旦结婚，婚礼必定轰动全城，媒体记者会大片报道的。穆少真的已婚，他的太太怎么从来没有听说过？我也没有听说过穆少结婚的消息。前台的眼底又掠过了讽刺。庄心怡在建筑界有名声，但她并不是上流社会这个圈子里的人。穆长风收养网友秦天宇的两个孩子，只有上流社会以及大木集团的人知道。还有，便是和穆长风交情特别好的这位庄小姐，口口声声说自己和总裁是老相识，多年的交情，却连总裁收养了两个孩子都不知道。庄小姐，对不起，我们总裁的私事，我们不好议论。庄小姐既是与我们总裁有多。多年的交情，不妨直接去问我们总裁吧。庄心怡一噎，好半晌，他勉强维持着风度，说道：“打扰了。”然后转身，高仰着头，挽着爱马仕包包，扭着腰肢走了。一名前台还送他走出办公大厦，目送着他上车，开车离去。片刻，前台回到工作岗位上，对身边的同事说道：“广城有姓庄的豪门吗？”“没有吧，广城排的上名号的公司，没有老总姓庄的。”他的名片上面不是写着是建筑设计师吗？可他开着法拉利跑车呢，那又如何？租一辆也不用多少钱。也是，两名前台也就略讨论几句，便重新投入自己的工作当中。对于庄心怡的到来，并没有放在心上。庄心怡嘴上说着去穆长风的家里等他，不过是给自己找回面子罢了。事实上，他虽然曾经是穆家山庄的设计师，哦，是翻修园林请来的设计师，他想踏入穆家山庄，也需提前预约，经过主人家同意了，定好时间，他才能登门拜访。穆家毕竟是底蕴极厚的豪门，看似不讲规矩，却又处处透着规矩。从大木集团出来后，庄心怡打电话给沈家，等沈家接听电话后，他问道：“有空吗？我请你喝咖啡。”沈家笑道。你不是出国了吗？我又没有移民，不过是出去学习学习，散散心而已。刚回来的，听说你也是刚回国吧？有钱人都喜欢移民，但穆家人不移民。庄心怡多年前对穆长风一见钟情，一心想嫁给穆长风当穆家的大少奶奶。穆家人都不移民，她哪怕曾经想过，为了穆长风，她也打消了这个念头。行，在哪里见面？沈家爽快地答应了。两人交情不算深，但合作过。星巴克吧。好，我现在就过去。需要我去接你吗？不用，我租了辆车，方便出门。我爸妈去度假了，我懒得回家。现在暂住在广城大酒店。庄心怡不想回家，不仅仅是父母不在家，还想住在广城大酒店偶遇穆长风。他打听到，穆长风每天都是在广城大酒店用餐的。
。负责广城大酒店的人是穆家的二少爷穆长宇，沈家跟庄心怡合作过，多少都知道庄心怡暗恋穆长风的事。听庄心怡说住在广城大酒店，他笑了笑，并没有点破庄心怡的小心思。穆长风那是天之骄子，千亿豪门的大少爷，岂是庄心怡配得上的？沈家属于有钱人，沈家虽比不得真正的名门千金，偶尔也能托关系参加一下上流社会的活动，哪怕是边缘人物，也能拿出来吹一吹的。他都没有机会见到穆长风的真人，可见穆长风有多么的高高在上，高不可攀了。等会儿见。沈家说了句，便挂了电话。半个小时后，两个女人在星巴克见面。庄心怡先到的，她已经帮沈家叫好了咖啡。庄小姐，好久不见。庄心怡笑了笑。是好久不见，他拿起放在一旁的袋子，递给沈佳，说道：“这是我从国外带回来的护肤品，送两套给你用用。”他又上下打量了沈佳一番，赞着：“沈小姐是越来越漂亮，气质越来越好。”沈佳接过了袋子，看了看牌子，是他惯常爱用的。谢过庄心怡后，他自信地道。我向来漂亮，气质佳，否则他也抢不走徐雨晴的男友。还在学校的时候，别人给他起了个绰号的“男人收割机”，只要他想要的男人，最后都会拜倒在他的石榴裙下。徐雨晴除了成绩和人缘之外，哪方面比得过他的？凭什么能得到校草的爱慕？他不服气，一出手，果然把校草抢过来了。哈哈，想到自己跟徐雨晴之间的过节，沈佳就盼着周六晚上同学聚会的到来。听说徐雨晴也会参加，他倒想看看徐雨晴如今过成什么样子。